மாதிரி இது மாதிரி வேலையெல்லாம் இந்த லிஸ்ட வச்சு கொண்டு செய்யலாம் அப்படின்ற பேசிக் ஐடியா தாரத்துக்காக என்ன செய்ய போறமண்டா வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் லிஸ்ட வச்சு கொண்டு என்னவெல்லாம் செய்ய இயலுமோ அது எல்லாத்தையும் வந்து நான் சொல்லி தர போறது இல்ல என்ன செய்ய போறமண்டா என்ன நானும் கொஞ்சம் பண்ணி பார்க்க என்ன செய்ய போறமண்டா வந்து இந்த இந்த வேலைவல் இது மாதிரியான வேலைவல் எல்லாம் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஜஸ்ட் ஒரு 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 ஸ்டார்டிங் மாதிரி பார்க்க போறோம் மத்த விஷயம் எல்லாத்தையும் வந்து ஓகே கேட்கலையா ஓகே வெயிட் நான் ஏ இதை போட்டேன்னா வந்து இப்ப ட்ரிங்கர்ட்ல போனுச்சுன்னா அதுக்கும் டேட்டா போமே அப்ப அதுக்கு கொஞ்சம் ஸ்லோ ஆகும்ன்றனால தான் இதை போட்டேன் நான் வந்து அதுக்கு வீடு ஸ்டக் ஆகும் நினைக்கிறேன் ஏன்னா வந்து கவரேஜ் ப்ராப்ளம் இருக்க போ போக்கோல ஏன்டா அதுல கோடும் வந்து நெட்ல தானே ரன் ஆகும் மைத்தா ப்ராப்ளம் எப்படியும் ஸ்டக் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஃபைன் இப்ப என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஓகே அது மாதிரி பேசிக் ஐடியா வந்து எடுக்கிறதுக்காக வேண்டி ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்க போறோம் சரி தானே அதுல வந்து மெயின் எக்ஸாம்பிள் என்ன வேண்டா வந்து இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்றதா இருந்தா வந்து ஒரு வந்து ஒரு நம்பர் ஒன்று எடுத்தோம் வேண்டா ரைட் இப்ப அதை ஆர்கனைஸ் பண்றதுல முக்கியமான ஒரு மெத்தட் தான் ஒரு ஆர்கனைஸ் பண்ண போ போக்குள்ள நாங்க செய்யற முக்கியமான ஒரு வேலை என்னடா வந்து அந்த நம்பரை சோர்ட் பண்றது அப்படி என்றா ஆர்டர் பண்றது ரைட் இப்ப அதை ஆர்டர் பண்ண போ போல இப்ப நாங்க எங்கள்ட்ட ஈக்கிற நம்பரை வச்சு கொண்டு இப்ப இந்த நம்பர்ஸ்ல வந்து த்ரீ போறோ டூ போறோ எல்லாம் இருக்குது இப்ப நாங்க வந்து மெத்தட்ஸ் படிச்சுக்கிறோம் ரைட் மெத்தட்ஸ் இருந்தா என்ன அப்படின்னு சொல்லி ஏற்கனவே படிச்சுக்கிறோம் இப்ப ஒரு மெத்தட் அப்படின்றா வந்து ஃபங்க்ஷன் மாதிரியை வந்து டொட் வச்சு வரக்கூடிய ஒன்றுன்னு சொல்லி இப்படி பார்த்துக்கணும் இப்ப அது மாதிரியான ஒரு மெத்தட் தான் சார்ட் எஸ் ஓ ஆர் டி இந்த சார்ட் மெத்தட் என்ன செய்யும் என்றா இந்த நம்பர்ஸ் அப்படின்ற லிஸ்ட எடுத்து அந்த நம்பர்ஸ்ன்ற லிஸ்ட்ல இருக்கிற அந்த நம்பர்ஸையோ இல்லாட்டி பொறவு பார்ப்போம் ஸ்ட்ரிங்ஸுக்கு என்ன நடக்கும் என்று நம்பர்ஸ் இப்போ ஃபர்ஸ்ட்ல நம்பர்ஸ் வச்சு கொண்டு போவோமே இந்த நம்பர்ஸ் என்ன செய்யும் என்றா ஆர்டர் பண்ணும் சின்னத்துல இருந்து பெருசி அவ காட்டும் இப்ப இதுல ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றா இந்த நம்பர்ஸ் டாட் சோட் அப்படின்னு என்ன செய்யும் என்றா ஒரிஜினல் வேரியபிள் ஒரிஜினல் லிஸ்டையே சோர்ட் பண்ணி ரீப்ளேஸ் பண்ணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த இடத்துல நாங்கள் நம்பர்ஸ் அதை பிரிண்ட் பண்ண போ போக்குள்ள எங்களுக்கு என்ன வரும் ஒன் ஃபோர் த்ரீ டூ சிக்ஸ் த்ரீ எயிட்னு வரும் இப்போ அதே ஓ மை பிரிண்ட் ஓகே திருப்பி நம்பர்ஸ் இங்கே பிரிண்ட் பண்ண போ போக்குள்ள என்ன வருதுன்னு பார்ப்போம் ரைட் இப்போ ஒன் இருந்துச்சு ஓகே ஒன் அடுத்தது ஃபோர்த் அண்ட் ஒரிஜினல் லிஸ்ட்ல இருந்துச்சு சரியா ஆனா இப்ப எங்களுக்கு நாங்க சோர்ட் 
பண்ண லிஸ்ட்ல என்ன இருக்குதுன்னா டூ இருக்குது அடுத்தது த்ரீ அண்ட் த்ரீ எகைன் ரீசன் என்றா இங்கே ஒரு த்ரீ இருக்குது இங்கேனுக்கு ஒரு த்ரீ இருக்குது அந்த ரெண்டு த்ரீ மீனுக்கு இங்க இருந்த ஃபோர் அடுத்தது சிக்ஸ் அடுத்தது எயிட் இப்ப இந்த ஆர்டர் பண்ணி அந்த ஆர்டருக்கே சரியா தந்திக்கிறது அவுட் புட்ல விளங்கும் அப்ப இந்த ஷார்ட் என்ன செய்யும் என்றா ஆர்டர் பண்ற வேலைய செய்யும் இந்த ஷார்ட்டை வச்சு கொண்டு வேற வேலையும் செய்யலாம் இன்னும் இன்னும் அது உள்ளுக்கு செய்யற அட்வான்ஸ் வேலைவல் இருக்கட்டும் இப்பைக்கு ஒரு பேசிக் ஐடியா இது மாதிரி வேலைவல் செய்யலாம் அப்படின்றதுக்கு ஆக வேண்டி ரைட் இன்னைக்கு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சொல்ற என்னன்னா வந்து இது மாதிரி மெத்தட்ஸ் இல்லாட்டி ஃபங்க்ஷன்ஸ் இப்ப இந்த லிஸ்டுக்கு வந்து என்னென்ன செய்யலும் லிஸ்டை வச்சு கொண்டு எவ்வளவு வேலை செய்யலும் அப்படின்றத வந்து ஜஸ்ட் நீங்க நான் படிச்சு தரக்கூடிய இல்லாட்டி நான் சொல்லி தரக்கூடிய இந்த ஷார்ட் ஃபங்க்ஷன் அதை வச்சு கொண்டோ இல்லாட்டி இன்னும் ரெண்டு மூணு மெத்தட் சொல்லி தரண்டு இதை வச்சு கொண்டு ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணே இல்லை ரைட் எனக்கு கூட எனக்கு கூட எனக்கு நான் யாரோ அதை விடுங்க பெரிய பெரிய ப்ரோக்ராமர்ஸ் எப்பவுமே வேர்ல்ட் டாப் கிளாஸ் ப்ரோக்ராமர்ஸா இருந்தா கூட அவங்கள்கிட்ட போயிட்டு நீங்க கேட்டா கூட ஒரு லிஸ்ட்டுக்கு பைத்தான் ஒரு பெரிய பைத்தன் ப்ரோக்ராம் அண்டு எப்பவுமே அவர்கிட்ட போயிட்டு நீங்க கேட்டீங்கன்னா ஒரு லிஸ்ட்டுக்கு இந்த எத்தனை மெத்தட்ஸ் இருக்குது என்னென்ன செய்யலாம் என்று கேட்டீங்கன்னா அவருக்கும் எல்லா மெத்தட்ஸும் தெரியும் ஓகேவா யாருக்கும் எல்லா மெத்தட்ஸ் இவ்வளோ மெத்தட்ஸ் இருக்குது இந்த இந்த மெத்தட் இது தான் செய்யும் இந்த மெத்தட் இப்படி இப்படி யூஸ் பண்ணலாம் இந்த இந்த வேலை செய்யலாம் என்று யாருக்குமே எல்லாம் தெரியாது ப்ரோக்ராமிங்கில் மெயின் விஷயம் என்னென்னா அன்றைக்கு ஒரு நாள் நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு இந்த சுச்சுவேஷன்ல என்ன தேவைன்றத பொறுத்து நீங்க புதுசா படிச்சு 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 தான் அந்தந்த ப்ரொஜெக்ட அந்தந்த வேலையை செஞ்சுட்டு போகணும் ரைட் இப்ப நீங்க வந்து ஷார்ட் பண்ற இந்த ஆர்டர் பண்றத மட்டும் வச்சுக்கொண்டு ஒரு ப்ரோக்ராம் செய்யலுமான்னு கேட்டா ஒரு நாளும் செய்ய இல்ல அப்ப அந்த ப்ரோக்ராம்ல வேற வேலை வேலை செய்ய வேண்டியிருக்கும் வேற வேற விஷயம் செய்ய வேண்டியிருக்கும் இப்ப அதுக்கேத்த மாதிரியான மெத்தட்ஸ் என்ன இப்போ இந்த மெத்தட் என்ன செய்யும் அப்படின்றத உங்களுக்கு தேவையான சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க தான் பார்க்கணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்றதா இருந்தா இப்போ உங்களுக்கு லிஸ்ட் ஒன்றை வச்சு கொண்டு என்ன செய்யலாம் என்று பார்க்கணும் என்றா மோஸ்ட் ஈஸியஸ்ட் வே அது இல்லாம இந்த மெயின் வே என்ன வேண்டா கூகுள்ல போயிட்டு சர்ச் பண்ணுங்க பைத்தன் த்ரீ டாக்குமெண்டேஷன் ஒஃபீஷியலா பைத்தனால ரிலீஸ் பண்ண டாக்குமெண்டேஷன் இருக்கும் அப்படி என்றா பைத்தனை கிரியேட் பண்ணவர் பைத்தன் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் பைத்தனில் என்னென்ன யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பைத்தன் கம்பெனியாலேயே என்ன செஞ்சுருப்பாங்கண்டா ஒரு ஒரு யூஸை கைடுன்னு வச்சுக்கோங்களே யூஸை மேனுவல் ஒரு ப்ராடக்ட் வர போக போகலாம் அந்த ப்ராடக்டை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது வர மாதிரி பைத்தனில் என்னென்ன வேலாம் செய்யலாம்னு சொல்லி ஒரு யூஸை கைட் மாதிரி டாக்குமெண்டேஷன் போட்டிருப்பாங்க அதில் சர்ச் பட் சர்ச் பாரிக்கும் அதில் வந்து லிஸ்ட் அண்ட் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா இல்லாட்டி நீங்கள் ஸ்க்ரோல் பண்ணி கீழே போனீங்கன்னா லிஸ்ட் சொல்லி ஒரு டாபிக் இருக்கும் அந்த லிஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது உள்ளுக்கு லிஸ்ட்டை வச்சு கொண்டு என்னென்னவெல்லாம் செய்யலாம்ன்றத டோட்டலாக போட்டிருக்கும் ரைட் இப்போ அதை வச்சு கொண்டு தான் நீங்கள் பார்த்துக்கொண்டு உங்களுக்கு என்ன சுச்சுவேஷனில் எது தேவை என்ன தேவையில்லை எது யூஸ் பண்ணணுன்றத டிசைட் பண்ணி போவீங்க ஓகே இப்போ நான் இதில் வந்து முக் முக்கியமான ஒரு பேசிக் ஐடியா எடுக்கிறதுக்கு என்னென்னவெல்லாம் தேவையோ இப்பக்கி எங்களுக்கு சின்ன சின்ன மினி ப்ரொஜெக்ட் செய்யறதுக்கு என்னென்னவெல்லாம் தேவையோ அதை மட்டும் தான் ஹைலைட் பண்ணி காட்டுறேன் ஓகே இப்போ ஃபர்ஸ்ட்ல பார்த்தோம் வந்து என்ன வேண்டா வந்து ஷார்ட் பண்றதை பத்தி பார்த்தோம் இப்ப அடுத்தது வந்து ரிவர்ஸ் ஓகே ரிவர்ஸ் என்ன செய்ய வேண்டா இப்போ நான் வந்து ஷார்ட் பண்ணி வச்ச இதே நம்பர்ஸ் லிஸ்டை வச்சு கொள்றேன் ஓகேவா இந்த நம்ப லிஸ்ட் அப்படியே வச்சுக்கொண்டு நான் ஒரு வேலை செய்வோம் விளங்குறதுக்காக வேண்டி திஸ் என்னது ஒரிஜினல் ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கிறது வந்து ஒரிஜினல் அடுத்தது வந்து இது ஷார்ட் பண்ணது ரைட் இப்ப அடுத்தது என்ன செய்யறோம் என்றா ரிவர்ஸ் பண்றோம் ரைட் 
இப்ப இது வந்து ஒரிஜினல் லிஸ்ட் இங்க வந்து என்ன செய்யறோம் என்றா சார்ட் பண்றோம் அடுத்தது இங்க என்ன செய்யறோம் என்றா ரிவர்ஸ் பண்றோம் ஓகே இப்ப ஓ ஓ ஓ கமெண்ட் பண்ண இயலும் ஆனா என்ன ரீசன் என்றா நான் வந்து ரிவர்ஸ் டென்ட் பிரிண்ட்ல போட்ட ரீசன் என்னடா வந்து இந்த இப்ப நான் வந்து அவுட் புட் பிரிண்ட் பண்ண போ போக்கோலே விளங்குமே எனக்கு லேஸ் ஆகி நான் சேவ் பண்ணிட்டு காட்டுறேன் இப்ப அவுட் புட்ட பிரிண்ட் பண்ண போ போக்கோலே எது ஒரிஜினல் எது சார்ட் பண்ணது அப்படி என்று விளங்குமே இல்லாட்டி சும்மா ஜஸ்ட் லிஸ்ட் மட்டும் பிரிண்ட் ஆகும் அதுக்கு தான் இந்த பிரிண்ட் ஃபங்க்ஷனை போட்டேன் ரைட் இப்ப ரிவர்ஸ் நான் பார்க்க வேண்டியது வந்து அடுத்தது ரிவர்ஸ் இந்த ரிவர்ஸ் அப்படின்ற மெத்தட் என்ன செய்யணும்டா அதே மாதிரி இந்த சார்ட் என்ன செய்யுமோ அதே மாதிரி இந்த ஒரிஜினல் நம்பர்ஸ் அப்படின்ற சாரி லிஸ்ட்டை எடுத்து அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ணும் இப்போ நாங்கள் வந்து ஒரு ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம் ஓகேவா ஒன் டூ த்ரீ என்று சொல்லி ஒரு ஆர்டர் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம் இப்போ எங்களுக்கு தேவை வந்து இந்த இது வந்து சின்ன நம்பர்லேருந்து பெருசுக்கு போகுது எக்ஸ்டெண்டிங் ஆர்டரில் இப்போ எங்களுக்கு வேணும் டிசெண்டிங் ஆர்டரில் அப்படி என்றால் பெருசுலேருந்து சிறுசுக்கு வரணும் என்றால் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் அதை ரிவர்ஸ் பண்ணுறோம் ரைட் நம்பர்ஸ் டாட் ரிவர்ஸ் ஓகே இப்போ அதை ரிவர்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை பிரிண்ட் பண்ணுறோம் நம்பர்ஸ் ஓகே இப்ப அவுட் புட் விளங்கும் என்று நினைக்கிறேன் ஒரிஜினல் வந்து நாங்க கொடுத்தது ஒன் ஃபோர் த்ரீ டூ சிக்ஸ் த்ரீ எயிட்ன்ற ஒரு லிஸ்ட் ஒன்று கொடுத்தோம் அதை வந்து சார்ட் பண்ணோடனே ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட்னு வந்துச்சு இப்போ அதே ரிவர்ஸ் பண்ண போ போகல எயிட் சிக்ஸ் ஃபோர் த்ரீ த்ரீ டூ ஒன் ரைட் இப்போ இது மாதிரி எங்கள்ட சிச்சுவேஷனில் என்ன தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ எங்களுக்கு வந்து வந்திக்கிற டேட்டாவை சார்ட் பண்ணணும் ஆர்டர் பண்ணணும் என்றால் அப்படி அதை வந்து இது பண்ணணும் என்ற இப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் இந்த மெத்தட்ஸை யூஸ் பண்ணுவோம் ரைட் இப்போ அதில் வந்து கொஸ்டின் ஒன்று போட்டிருந்து நினைக்கிறேன் அதில் ஆன்சரை சப்மிட் பண்ணுங்க ஓகே இப்போ நாங்கள் அதை பா கொஸ்டினை பார்க்க தேவையில்லை ஓகே அடுத்தது இப்போ இது மாதிரி மெத்தட்ஸ் ஒன்று ரெண்டில் நிறைய மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணாலும் போ போ இடையில இடையில நாங்கள் பார்ப்போம் என்ன வந்து ரிவர்ஸ் பண்ண போல ஒரு ஓ என்ன செய்யுமா யாரு எங்கட இக்ரம் நாங்க வந்து இந்த ப்ரோக்ராம்ல வந்து நீங்க ரிவர்ஸ் பண்ணதுக்கு போறோம் இல்லாட்டி சார்ட் பண்ணதுக்கு போறோம் இந்த ஒரிஜினல் நம்பர்ஸ்ன்றதையே தான் பிரிண்ட் பண்றோம் அப்படி என்ன இந்த ஒரிஜினல் நம்பர்ஸையே மாத்து சரியா இப்ப நாங்க இந்த இடத்துல என்ன செய்யறோம் நம்பர்ஸ தான் ரிவர்ஸ் பண்றோம் ஆனா ரிவர்ஸ் பண்ண நம்பர் வந்து உண்மைக்குமே ரிவர்ஸ் ஆகுறண்டா எயிட் த்ரீ சிக்ஸ் டூ என்று இருக்கணும் சரியா ஆனால் ஈக்கிறது வந்து எயிட் சிக்ஸ் ஃபோர் த்ரீ என்று ஏ ரீசன் என்னன்னா இந்த இடத்துல சார்ட் பண்ணனால ஒன் டூ த்ரீ 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 என்று தான் இருக்குது அதைத்தான் சார்ட் பண்ண போ அந்த ரிவர்ஸ் பண்ண போ போகல் இப்படி வருது ஏன்னா ஒரிஜினல் லிஸ்ட்டையே சேஞ்ச் பண்ணும் இந்த மெத்தட்ஸ் ஒரிஜினல் லிஸ்ட்டை கன்வெர்ட் பண்ணி அப்படி சேவ் பண்ணும் சரி தானே இப்ப இது மாதிரி மெத்தட்ஸ் இந்த அடுத்தடுத்தது வரப்போ போக்கோல சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி தேவையான டைம் பார்ப்போம் இப்ப அடுத்த விஷயம் என்னன்னா வந்து நாங்க வந்து ஸ்ட்ரிங் கண்காரினேட் பார்த்தோம் ரைட் இப்ப உதாரணத்துக்கு நேம் பிளஸ் ஏஜெண்டா நேம் ஏஜெண்ட் வரும் எஸ் ரிகா சொல்லு இப்ப ரிவர்ஸ் வந்து யாரு ரிகாஸ் இப்ப ரிவர்ஸ் வந்து இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ உனக்கு ஒரு ஒரு டேட்டா இருக்கேன்னு எப்பவுமே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நீ வந்து கஸ்டமர் டீட்டெயில் எடுத்திருக்கிறாய் நான் ரியல் வேர்ல்டு எக்ஸாம்பிள் ஒன்றை சொல்றேன் இப்ப அந்த கஸ்டமர் டீட்டெயில வந்து யாரு கூட சாமன் வாங்கியிருக்கிறாரோ அவருக்கு வந்து நீ வந்து என்னமாவது வந்து ஒரு ஒரு ரிவார்டு ஒன்று கொடுக்க போறேன் வைப்போமே ஓகே 
இப்ப இந்த சிச்சுவேஷன்ல நீ என்ன செய்வாயண்டா இப்ப இப்படி ஒரு டேட்டா இருக்குது ஒருத்தர் வந்து எயிட் வாங்கி வெயிட் கொஞ்சம் எங்க ஒரிஜினல் எங்க ஓகே தேக்கி இப்படி ஒரு டேட்டா தான் உனக்கு இருக்குது இந்த வெப்பமே ஒருத்தர் வந்து நாலு ஒருத்தர் மூணு ஒருத்தர் ரெண்டு ஒருத்தர் ஆறு இன்னொருத்தர் இன்னொருக்கா மூணு எட்டு இப்படி என்று சொல்லி ஒருத்தர் வாங்கினா லிஸ்ட் இருக்கு இப்ப உனக்கு வந்து இப்ப இது வந்து நீ வந்து இதுல இது பேசின்னு பார்த்தாலே வேலைங்க மெட்டு தான் பெருசுண்டு நான் சொல்றேன் ரியல் வேர்ல்ட்ல கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் பேர் உன் கடையில சாமான் வாங்கின இல்லாட்டி உன் சூப்பர் மால்ல சாமான் வாங்கின ஒரு சுச்சுவேஷன்ல இப்ப உனக்கு அனலைஸ் பண்ணணும் என்ன வேண்டாம் யாரு கூட சாமான் வாங்கியிருக்கேண்டு ரைட் இப்ப இந்த சுச்சுவேஷன்ல தான் என்ன செய்வாயண்டா இப்ப இந்த ஃபுல்லா ஷார்ட் பண்ணுவாய் ஷார்ட் பண்ண போ போகல என்ன நடக்கும் ஃபர்ஸ்ட்ல சின்ன நம்பர் வரும் அடுத்தது லாஸ்ட்ல தான் பெரிய நம்பர் வரும் ஆனா உனக்கு தேவையான பெரிய நம்பர் எது யார் கூட வாங்கிக்கின்னு பாத்துக்கொள்ள இப்ப ரிவர்ஸ் பண்ண போ போகல என்ன நடக்கும் பெரிய நம்பர் ஃபர்ஸ்ட்ல வரும் சின்ன நம்பர் லாஸ்ட்க்கு போகும் அப்படி ஓவராக இப்ப யார் கூட சாமான் வாங்கிக்கி அடுத்தது யாரு அடுத்தது யாரு இப்ப வந்து அனலைஸ் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட்ல யார் கூட மிச்சம் கூட வாங்குறாரோ அவருக்கு வந்து ஒரு ரிவார்டு ரெண்டாவது கூட வாங்குகிற ஆளுக்கு இன்னொரு ரிவார்ட் தேர்ட் கூட வாங்குற ஆளுக்கு இன்னொரு ரிவார்ட் அடுத்த பத்து பேருக்கு என்ன சரி உண்டு அப்படி என்று சொல்லி நீ பண்ண போக போல இப்ப இது மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ல இப்ப இந்த நேரத்துல அனலைஸ் பண்றதுக்கு யாரு கூட வாங்கிருக்கு யாரு குறவா வாங்கிருக்கு அனலைஸ் பண்றதுக்கு சப்போர்ட்டிங்கா இருக்கும் இது வந்து நான் ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் இது மாதிரி அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி உனக்கு வந்து நான் சொல்லல ரிவர்ஸ் வந்து எல்லா ஃபங்க்ஷன்லயும் எல்லா ப்ரோக்ராம்ல நீ யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் என்று ஏன்னா எல்லா ப்ரோக்ராமுக்கும் ரிவர்ஸ் தேவைப்படாது ஆனா ஒரு சொல் சுச்சுவேஷன்ல ரிவர்ஸ் தேவைப்படும் ஓ எஸ் நானும் பார்த்தேன் ரிவர்ஸ் இந்த இந்த ஸ்கிரீன் ஸ்டக் ஆகி இன்னைக்கு என்ன ரீசன் என்றால் நான் வந்து ஒரு ரெண்டையும் ஃபோனில் கனெக்ட் இந்த வைஃபையில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறது தான் ப்ராப்ளம்னு நினைக்கிறேன் வெயிட் ஏர்டெலுக்கு மாற்றி பார்க்குறேன் கொஞ்சம் ஏறி அப்படியே கொஞ்சம் லைனில் ஏறிங்க இந்த நாம் பேசுகிறது கேட்காத ரீசன் என்ன ஆகிடுச்சுன்னா வந்து டேட்டா ஆஃப் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணுவேன் லைனில் கிடையா பேசுறியா இல்லையான்னு சொல்லி நான் வந்தோன்னே மெசேஜ் ஒன்று போடுறேன் கொஞ்சம் டீ கனெக்ட் பண்ணி பாக்க
இந்த காதலுக்கு புஸ்ஸன் இருந்தா சாரி இந்த இதுல சவுண்ட் கூட நினைக்கிறேன் நான் வந்து கொஞ்சம் மத்த சிம்ல டேட்டா இருக்குது நான் அதுல சிம் சேஞ்ச் பண்ணி கொஞ்சம் அதுல கனெக்ட் மொபைல் டேட்டால கனெக்ட் பண்றேன் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க கேக்குதா இல்லையா ஓகே இப்ப யாரு ரிகாஸ் அந்த சப்ஜெக்ட் விளங்கிச்சு தானே ரைட் தானே இந்த சுச்சுவேஷன்ல யூஸ் பண்ற மாதிரி ஓகே ஃபைன் இப்ப அடுத்த விஷயம் என்னன்னா இந்த லிஸ்ட் கேன் கேரி நைட்டிங் அப்படியே அந்த வந்து வெயிட் நான் இதெல்லாம் இப்ப தேவையில்ல இது அப்படியே இருக்கட்டும் ஒரு கமெண்ட்ல 
ஓகே இப்ப அடுத்தது என்ன வந்தா இப்ப ஃபர்ஸ்ட்ல நாங்க பார்த்திருக்கிறோம் என்னது இந்த இந்த ஸ்ட்ரிங்ஸ் அப்படி இந்த இப்ப இந்த நேம் இப்ப உதாரணத்துக்கு நேம் இஸ் இப்படி வேண்டு எப்பவுமே ரைட் ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டோம் ஓகே இப்ப இதை ரன் பண்ண போ போல எங்களுக்கு தெரியும் அந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரிங்கை வந்து சேர்த்து ஒன்று காக்கி ஒரு அவுட் புட் ஒன்று எங்களுக்கு கிடைக்கும் என்று ரைட் இப்ப சேம் திங் என்ன நடக்கும் என்றா நாங்க வந்து ஒரு 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 லிஸ்டையும் இன்னொரு லிஸ்டையும் வந்து சேர்க்கிறோம் உதாரணத்துக்கு வந்து ஜஸ்ட் பிரிண்ட்ல இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஓகே ஜஸ்ட் நம்ப ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் நைன் ஃபோர் செவன் ரைட் இப்ப என்ன செய்யறோம் என்றா ஃபர்ஸ்ட்ல எப்படி ஸ்ட்ரிங்ஸ் சேர்த்தோமோ அதே மாதிரி இந்த லிஸ்டையும் நாங்க ஒன்றுக்கா சேர்க்கிறோம் ஓகே இந்த என்ன நடக்கும் என்றா வந்து இந்த லிஸ்டையும் இந்த லிஸ்டையும் சேர்த்து ஒரு 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 அவுட் புட் தரும் ஓகே ஃபைன் ஆனா ஒரு முக்கியமான விஷயம் விளங்க வேண்டியது என்ன வந்து இப்போ உதாரணத்துக்கு நாங்கள் சொல்லுவோம் வந்து இந்த லிஸ்டை வந்து ஒரு நம்பர்ஸ் சென்று சொல்லி ஸ்டோர் பண்ணுறோம் சரியா டூ ஃபோர் ஃபைவ் வந்து இப்ப இந்த நம்பர்ஸ்ன்ற லிஸ்டோடு அட் பண்றோம் இன்னொரு லிஸ்ட் இப்ப நாங்க என்ன செய்யறோம் என்றா நம்பர்ஸோட அட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணல இந்த இடத்துல நம்பர்ஸ் அப்டேட் பண்ணல நம்பர்ஸோட சேர்த்து பிரிண்ட் மட்டும் தான் பண்றோம் ரைட் இப்ப நம்பர்ஸ சும்மா பிரிண்ட் பண்ண வேண்டா நம்பர்ஸ் ஒரு நாளும் மாறி இருக்காது நம்பர்ஸ் என்ற லிஸ்ட் ஒரு நாளும் மாறி இருக்காது அது அப்படியே தான் இருக்கும் என்ன நடக்கும் என்றா இந்த இடத்துல நம்பர்ஸோட சேர்த்து இதையும் சேர்த்து ஒரு புது லிஸ்ட பிரிண்ட் பண்றோம் நம்பர்ஸ் என்ற லிஸ்ட மாத்தல இந்த இடத்துல ஒரு புது லிஸ்ட் இந்த டூ ஃபோர் நைன் ஃபோர் செவன் என்றது வந்து ஒரு நியூ லிஸ்ட் நம்பர்ஸ் என்ற லிஸ்ட் வந்து அப்படியே தான் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட்ல பார்த்தோம் வந்து சோர்ட் பண்ண போ போக்கோல ஒரிஜினல் லிஸ்ட மாத்தும் ரைட் இப்ப ரிவர்ஸ் பண்ண போ போக்கோலையும் ஒரிஜினல் லிஸ்ட மாத்தும் இப்ப எங்களுக்கு கூட்டி வேறையா ஒரு லிஸ்ட் வேணும் எங்களுக்கு அப்படின்ற எப்பவுமே இப்ப உதாரணத்துக்கு சொல்றேன்டா வந்து இந்த இந்த லிஸ்ட் தான் எங்களுக்கு நம்பர்ஸ்ல வேணும்னா நாங்க என்ன செய்யணும் என்றா இப்படி பிரிண்ட் பண்ணாம நம்பர்ஸ ஃபுல்லாவே சேஞ்ச் பண்ணணும் எப்படி சேஞ்ச் பண்றேன்டா ஏற்கனவே நம்பர்ஸ் என்று சொல்லி ஒரு இடத்துல இந்த பிக்ஸ் பண்ணி இனிஷியலைஸ் பண்ணிட்டோம் ரைட் இப்ப இனிஷியலைஸ் பண்ணதுக்கு போறோம் இப்ப எங்களுக்கு தேவை நம்பர்ஸுக்கு வந்து இன்னொரு என்ன சரி அட் பண்ணணும் என்றா ஃபர்ஸ்ட்ல நாங்க ஒரு விஷயம் பார்த்தோம் வந்து இப்ப உதாரணத்துக்கு என் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ வண்டு இருந்தேன்டா இதுக்கு ஒரு ஃபைவ் அட் பண்ணணும் என்ன என்ன செய்வோம் என் இஸ் ஈக்குவல் டு என் பிளஸ் ஃபைவ் எந்த எப்படி அட் பண்ணமோ அதே சேம் தியரி தான் இங்கேயும் செய்ய போறோம் என்ன வேண்டா நம்பர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு numbers plus control all right numbers update பண்றோம் சரியா அந்த strings க்கு உரிய variables ல என்ன theory ஐ யூஸ் பண்ணாமோ wait okay 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 நான் numbers print பண்ணல இன்னொரு கா right 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 இப்ப firstல numbers இதா இருந்துச்சு அப்ப print பண்ணோம் எகெயின் நம்பர்ஸ் அப்டேட் பண்ணோம் அந்த டைமும் பிரிண்ட் பண்ணுறோம் இப்போ பிரிண்ட் பண்ண போ போக்கோல என்ன அவுட் புட் வருது அப்படின்னு பார்த்தா நியூ அப்டேட்டட் நம்பர்ஸ் இந்த ஒம்பது நாலு அஞ்சு இந்த ஒம்பது நாலு ஏழு எக்ஸ்ட்ராவாக அட் பண்ண நம்பர்ஸ் ரைட் இதுதான் லிஸ்ட்டை வந்து கன்கார்டினேட் பண்ணுறது இப்போ நாங்கள் வந்து லிஸ்ட் ஒன்றை ரிவர்ஸ் பண்ணுற அது மாதிரி வேலைவளுக்கு வந்து மெத்தட் யூஸ் பண்ணோம் 
கன்கார்டினேட் பண்ணுறதுக்கு நான் மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுவோமோ இந்த இடத்துல லிஸ்ட்டை ஆட் பண்ணுறதுக்கு இல்லாட்டி லிஸ்ட்டை கன்கார்டினேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த வேலையை தான் செய்கிறோம் இப்போ இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் விளங்கணும் என்னன்றா வந்து இந்த இடத்துல இந்த ப்ளஸ் மார்க் வந்து அடிஷன் அப்படி என்றா கூட்டுறதுக்கு யூஸ் ஆகாது கன்கார்டினேட் பண்ணுறதுக்கு அப்படி என்றா சேர்த்துறதுக்கு தான் யூஸ் ஆகும் எப்படி ஸ்ட்ரிங்ஸுக்கு யூஸ் ஆகிச்சோ இப்போ சிங் ஸ்ட்ரிங்ஸுக்கு ப்ளஸ் மார்க் போட்டால் ஒரு நாள் வந்து ஸ்ட்ரிங்ஸை வந்து கூட்டாது ஸ்ட்ரிங்ஸை ஜஸ்ட் சேர்த்தும் இப்போ அந்த ஸ்ட்ரிங் வந்து ஒரு நம்பராகவே இருந்தால் கூட அது ஸ்ட்ரிங்னால இப்போ உதாரணத்துக்கு ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ அண்டு வெப்பமே இப்போ இந்த ஃபைவ்ன்ற ஸ்ட்ரிங்கையும் த்ரீன்ற ஸ்ட்ரிங்கையும் நாங்கள் ஆட் பண்ண போ போகலே அது கூட்டுப்படாது ஃபைவையும் த்ரீயும் ஒன்றுக்கு சேர்த்து அதே மாதிரி தான் இந்த இடத்துலையும் டூ ஃபோர் ஃபைவ் நைன் ஃபோர் செவன்ன்றதெல்லாம் நம்பர்ஸாக இருந்தாலும் நம்பர்ஸை கூட்டாது இந்த என்ன வேலை செய்யும் என்றா இந்த இந்த சேர்த்துற வேலையை ஒன்றோட ஒன்ற சேர்த்துற அந்த வேலையை தான் செய்யும் ஓகே ஃபைன் ஓகே அடுத்ததுக்கு போவோம் இப்போ அதே மாதிரி வந்து லிஸ்ட்டுக்கு நாங்கள் என்ன என்ன ஆப்ரேட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணோம்னா இந்த ப்ளஸ் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ண மாதிரியே வந்து இந்த மல்டிபிகேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுற அந்த ஸ்டா ஆப்ரேட்டரையும் யூஸ் பண்ணும் அதுக்கு சொல்கிற வந்து ரிப்பீட்டிங் ஆப்ரேட்டர் ரைட் இப்போ அதையும் யூஸ் பண்ணும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நாங்கள் சொல்லுவோம் வந்து எங்களுக்கு ஒரு லிஸ்ட் ஒன்று தேவை எப்படி என்ன அந்த லிஸ்ட் என்ன வேண்டா அஞ்சுன்ற நம்பர் வந்து ஒரு எட்டு தரக்கா வரணும் என்று விருப்பமே ஐத்த எங்களுக்கு தேவையான லிஸ்ட் அப்படி என்ன என்ன செய்வோம் அந்த அஞ்சுன்ற லிஸ்ட்டை இந்த எட்டால் இப்படி பெருக்க போக போக போல இந்த அவுட்புட் கிடைக்கும் சரியா இப்போ அதே வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சம்திங் லைக் இப்படி செய்வோம் பிரிண்ட் எங்களுக்கு ஒரு மூணுன்ற நம்பர் நாலு தரக்காகும் சரியா அதே மாதிரி எட்டுன்ற நம்பர் ஒரு ரெண்டு தரக்கா எகெயின் ஒன்றுன்ற நம்பர் இன்னும் ஒரு மூணு ரெண்டு வெப்பமே மூணு தரக்கா வேணும் வேண்டா இப்ப என்ன செய்ய வேண்டா மூணு 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 எட்டு எட்டு ஒன்று 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 இதுதான் நேரம் அவுட்புட்டில் இந்த இதுக்கான அவுட்புட்டாக கிடைக்கும் ரீசன் என்னன்னா நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் ஸ்ட்ரிங்ஸை மூணு தரக்க பெருக்கினா எப்படி அதே ஸ்ட்ரிங் மூணு தரக்க வருமோ அதே மாதிரி தான் இந்த இடத்துல இந்த நாங்கள் என்ன செய்கிறோன்றது இன்னைக்கு கவனிக்கணும் மூணு தர நாலு போட்டால் இன்னைக்கு பன்னெண்டு வரும் சரியா வெயிட் நான் அதை செஞ்சு காட்டினா தான் விளங்கும் ப்ரிண்ட் மூணு தர நாலு ப்ளஸ் அடுத்தது என்ன வருது மூணு தர நாலு எட்டு தர ரெண்டு ஓகே எட்டு தர ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன்று தர மூணு ரெண்டா இதுக்கும் இப்போ நான் செஞ்சிக்கிறதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது சொல்ல அஸ்மேல் சரியா இப்போ மூணுக்கும் நாலுக்கும் பெருக்க போ போக்கோல இது வந்து மூணுன்ற நம்பரையும் நாலுன்ற நம்பரையும் பெருக்கிறேன் சரியா இந்த இடத்துல என்ன செய்கிறேன் மூணுன்ற லிஸ்ட்டை நாலு தரக்க பெருக்கிறேன் அப்போ மூணுன்ற லிஸ்ட்டில் இருக்கிற அந்த மூணுன்ற எலிமெண்ட் நாலு டைம் வரும் ஆ சரிடா ரெக்கார்ட் இருக்குது இந்த கடை யார் அனஸ் ரெக்கார்ட் போட்டு தான் இருக்குது மூணுன்ற லிஸ்ட் வந்து ஒரு நாலு டைம் இப்படி வரும் அதே மாதிரி எட்டுன்ற லிஸ்ட் வந்து ஒரு ரெண்டு டைம் வரும் ஒன்றுன்ற லிஸ்ட் வந்து மூணு டைம் வரும் ஓகே அப்போ இந்த ஸ்ட்ரிங்ஸுக்கு எப்படி நடக்குமோ அதே மாதிரி தான் அடிஷன் அண்ட் மல்டிபிகேஷன் குரிய இந்த ஆப்ரேட்டர்ஸை வச்சு கொண்டு எங்களுக்கு கண்காரினேட்டும் அதே மாதிரி ரிப்பீட்டிங்கும் இதில் செய்யலும் எதுக்கு யார் இக்ரம் மூணு தர நாளா ஓ ஓ ஓ ஓ ஓ அது பன்னாண்டு ஓ ஏலும் ரிகா இந்த லிஸ்ட்டை பிரிக்க ஏலும் துண்டு துண்டாக்க ஏலும் அந்த வேலையெல்லாம் செய்ய ஏலும் அதை செய்யறதுக்கு வந்து அடுத்த லெசன் வேணும் எங்களுக்கு ரைட் அதை பார்ப்போம் அடுத்த லெசன் வாரத்தோடு சேர்த்து அடுத்த லெசன் லூப்ஸை வச்சு தான் பிரிக்க ஏலும் ஓகே ரைட் 
இந்த இப்ப பன்னெண்டா வீக்கிறது விளங்கும் யாரு என்னடா இக்ரம் இப்ப இதுள்ளுக்கு பெருக்கினோம்னா என்ன நடக்குது மூணுன்ற நம்பரையும் நாலுன்ற நம்பரையும் பெருக்கிறோம் பெருக்கி அந்த பன்னெண்ட என்ன செய்யறோம் இந்த லிஸ்ட் உள்ளுக்கு ஸ்டோர் பண்றோம் சரியா பன்னெண்டுன்றத லிஸ்ட் உள்ளுக்கு ஸ்டோர் பண்றோம் அந்த லிஸ்ட தான் இந்த நான் சொன்னேன் இந்த பாக்ஸ் பிரேக்கெட் தான் லிஸ்ட்டுக்குரிய சின்டெக்ஸ் வந்து அப்ப இந்த பாக்ஸ் பிரேக்கெட்ட பெருக்க போக்குள்ள தான் லிஸ்ட பெருக்கும் ரைட் இப்ப ஒரு லிஸ்ட் ஒன்று வைப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எங்கிட்ட இந்த நம்பர்ஸ்ன்ற லிஸ்ட் ஒன்று வைப்போமே இந்த நம்பர்ஸ்ன்ற லிஸ்ட்ல வந்து கிட்டத்தட்ட எத்தனை மூணு நம்பர் இருக்குது ரைட் இப்ப எங்களுக்கு அதே லிஸ்ட மூணு தரக்க ரிப்பீட் பண்ற வேண்டும் வைப்போமே நம்பர்ஸ் இன்டூ மூணு ரைட் இப்ப என்ன இந்த நம்பர்ஸ்ன்றது என்ன இந்த டூ ஃபோர் ஃபைவ்ன்ற ஒரு லிஸ்ட் இப்ப நான் என்ன செய்யறேன்னா அந்த லிஸ்ட மூணு தரக்க ரிப்பீட் பண்றேன் அப்ப என்ன நடக்குமே டூ ஃபோர் ஃபைவ் எங்க வெயிட் வெயிட் ஆஹ் நான் என்னோட நம்பர்ஸ்ன்றது இதை நான் இப்ப அப்டேட் பண்ணி வச்சுக்கிறோமே ரைட் அது தேவையில்ல இப்பக்கு இதுவாலும் தேவையில்ல ரைட் இப்ப ரைட் இதுதான் எங்க நம்பர்ஸ்ன்ற லிஸ்ட் நாங்க என்ன செய்யறோம்னா அந்த நம்பர்ஸ்ன்ற லிஸ்ட மூணு தரக்கா பிரிண்ட் பண்ணி புது லிஸ்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கிறோம் ரைட் இப்ப இந்த லிஸ்ட மல்டிப்ளை பண்றது என்ன வேலை சப்ஜெக்ட்னு வேலை இப்ப இங்க ஒரு வேலை செய்வோம் இப்ப நாங்க கிரியேட் பண்ண இந்த லிஸ்ட வந்து ஸ்டோர் பண்ணுவோம் நம்பர்ஸ் டூ அண்ட் நம்பர்ஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டூ நம்பர்ஸ் மூணு தரக்கம் வந்து அது வந்து நம்பர்ஸ் டூ வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறோம் இப்ப நான் என்ன செய்யறேன்னா இத வந்து இந்த நம்பர்ஸ் டூவை சோர்ட் பண்றேன் சரியா இப்ப பிரிண்ட் நம்பர்ஸ் டூ இப்ப என்ன நடந்திருக்குது ரெண்டெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட்ல நாலெல்லாம் அடுத்தது அஞ்செல்லாம் அடுத்தது ஓகே சோர்ட் ஆகி இருக்கிறது வேலை இப்ப இது மாதிரி ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஒவ்வொன்று இக்கிறத வச்சு அதெல்லாம நான் சொன்ன மாதிரி டாக்குமெண்டேஷனையும் பார்க்க இயலுமானாக்கள் பாருங்க இப்பக்கு பெருசா தேவைப்படாது இப்பக்கு என்ன மீன்ஸ் ஆஹ் இப்ப ஒன்றும் செய்யறதுக்காக வேண்டி இல்லாட்டி இப்ப ப்ரொஜெக்ட்ஸுக்கு பெரிய அளவு தேவைப்படாது இருந்தாலும் இப்ப இருந்தே அந்த ஹேபிட்ட கிரியேட் பண்ணி கொள்றது பெட்டர் அந்த டாக்குமெண்டேஷன் பாக்குறது அந்த ப்ரோக்ராமிங் குரிய ஹேபிட்ட கொண்டு வரது பெட்டர் பழகி கொண்டு இப்பவே நீங்க டாக்குமெண்டேஷன் ரீட் பண்றதுக்கு அப்படி இப்படி என்ன வந்து ஸ்டார்ட்ல டாக்குமெண்டேஷனை பார்ப்போம் ஓல இரிட்டேட்டிங்கா இருக்கும் ஏன்டா என்னடா இது இவ்வளோ பெருசா புக் மாதிரி என்னமோ எழுதி வச்சு இதுல இந்த எங்க போயிட்டு நான் இதை தேடுன்னு சொல்லி ஒரு ஒரு ப்ராப்ளம் ஒன்று இருக்கும் இப்ப அந்த ப்ராப்ளம ஈஸி ஆக்குறதுக்கு ஈஸியா டாக்குமெண்டேஷன் பாக்குறதுக்கு மெத்தட்ஸ் எல்லாம் போறோம் பார்ப்போம் இருந்தாலும் அதுல வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படி இப்படி பார்த்து பார்த்து டாக்குமெண்டேஷன் நாலு நாள் அஞ்சு நாள் ஒரு மந்த் டூ மந்த் த்ரீ மந்த் போ போ போக்குள்ள அது ஃபெமிலியர் ஆகிடும் அப்ப ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்காது அதை சுற்றி ரிகாஸ் இந்த கூகுளில் வந்து ஜஸ்ட் வந்து பைத்தன் டாக்குமெண்டேஷன் சும்மா சர்ச் பண்ணால் வரும் பைத்தன் டாக்ஸ்ன்னு சொல்லி அப்போ அதை பார்த்தேன்னா அதில் வந்து எல்லாமே சரியா இப்போ நான் வந்து சொல்லக்கூடிய இன்னைக்கு படித்து தரக்கூடிய விஷயத்தை விட ஹண்ட்ரட் மடங்கு ஆயிரம் மடங்கு நிறைய எக்ஸ்ட்ரா நல்ல நல்ல விஷயம் எல்லாம் அதுக்கு தான் இருக்குது சரியா யாரொருத்தர் கோர்ஸ் செய்யறேன்டா கூட அதுல இருந்து கண்டென்ட் எடுத்து ஆகணும் ஏன்டா பைத்தனை கிரியேட் பண்ணது இப்ப நான் பைத்தனை என்னத்தான் நான் படிச்சிருந்தாலும் படிச்சு கொடுக்குறேன்டாலும் பைத்தனை கிரியேட் பண்ணாக்கள் பைத்தனை மெயின்டைன் பண்றாள்கள் அவங்களுக்கு தான் என்னன்னு தெரியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு ஃபோன் ஒன்று நான் கிரியேட் பண்ணு இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட் ஒன்று நான் என் ஓன் கம்பெனி எந்த கம்பெனி ஒரு ப்ராடக்ட் ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணுதுன்னா மற்ற எல்லாருக்கும் விட எந்த ப்ராடக்டை பற்றி எனக்கு தான் தெரியும் நான் அதில் என்ன ஜில்மால் வேலை செஞ்சு வச்சுக்கிறேன் என்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுத்திருக்கிறேன் என்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணி ப்ளாக் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் எனக்கு தான் தெரியும் அப்போ அதனால் அது தான் நான் அதை எகெயின் அண்ட் எகெயின் சொல்கிற ரீசன் என்னென்னா கட்டாயம் டாக்குமெண்டேஷன் பார்க்குற அந்த ஹேபிட்டை ஏற்படுத்திக்குவோம் நிறையா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுலேருந்து தான் 
அது கட்டாயம் தேவையான ஹேபிட் ப்ரோக்ராமிங் வேர்ல்டுகளுக்கு போக போக போல ஓகே ஃபைன் இப்போ அடுத்தது இண்டெக்ஸிங் ஓகே இந்த இண்டெக்ஸிங் அப்படின்றது ஓகே இதெல்லாம் டோட்டலா தேவையில்ல அப்படி இருக்கட்டும் இப்ப இண்டெக்ஸிங் அப்படின்றா வந்து நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சேம் நம்பர்ஸ் ஒரு லிஸ்டையே எடுப்போம் நம்பர்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ட்வெண்ட்டி ஒன் ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி செவன் ஃபோர்ட்டி த்ரீ டுவெல் நைன்டி எயிட் தேர்ட்டி ஃபோர் ஓகே இப்படி ஒரு லிஸ்ட் ஒன்று இருக்குது வைப்போம் ரைட் நம்பர்ஸ் சொல்லி ஒரு லிஸ்ட் இப்போ இண்டெக்ஸிங் அப்படின்னா என்னன்றா அந்த லிஸ்ட்டில் இருக்கிற தனித்தனி எலிமெண்ட்டையும் பார்க்குறது ஓகே ரைட் 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 வெயிட் இப்போ நான் ஒரு விஷயம் சொன்ன என்ன வேண்டா வந்து ஒரு இந்த 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 லைனை ஃபுல்லாக வந்து நான் ஒரு பாக்ஸுக்கு இல்லாட்டி ஒரு கண்டெய்னருக்கு எக்ஸாம்பிள் காட்டினேன் ரைட் இப்போ அந்த கண்டெய்னரை வந்து நம்பர்ஸ் என்று சொல்லி ஒரு லேபல் மாதிரி வச்சுக்கோங்க இல்லாட்டி அந்த பாக்ஸுக்குரிய நேம் மாதிரி வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி அந்த பாக்ஸில் இருக்கிற ஐட்டம்ஸ் தான் அதில் இருக்கிற வேல்யூஸ் அடுத்தது லிஸ்ட் உண்டாக போகக்குள்ள நிறைய ஐட்டம்ஸ் அது உள்ளுக்கு இருக்கி நிறைய ஐட்டம்ஸ் ஒரு அடிக்கையில் வச்சிருக்கணும்னு அர்த்தம் ஓகே இப்போ அந்த சுச்சுவேஷனில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் விளங்க வேண்டியது என்ன வேண்டாம் பே அட்டென்ஷன் கணக்க மிச்சம் கவனித்து பார்த்துக்கோ என்ன வேண்டா இப்போ அந்த போட்டு வச்சிருக்கிற அந்த கண்டெய்னருக்குள்ளே அந்த பாக்ஸுக்குள்ளுக்கு இருக்கிற சாமான் வந்து அப்படியே கொட்டி வச்ச மாதிரி இல்லாட்டி ஒரு சும்மா இருக்காது ஏன்னா வந்து இது வந்து கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம்ஸ் ரைட் இப்போ எங்கட ஜஸ்ட் நாங்கள் ஆர்கனைஸ் பண்ணது ஒன்று இல்லையே அப்போ கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து யூஸ்வலாக வந்து ஆர்கனைசிங் ஆர்கனைஸ் பண்ண ஒரு மேனரில் தான் இருக்கும் ரைட் இப்போ இந்த தனித்தனி நம்பர்ஸ்க்கு இப்போ இந்த கண்டெய்னருக்கு ஒரு இந்த பாக்ஸுக்கு நம்பர்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு பேர் வச்சிருக்கிறோம் சரியா அதுக்கும் நிறைய நிறைய சாமான் வச்சிருக்கிறோம் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபோர்ட்டி ஃபைவ்ன்ற நம்பர்ஸ் உரிய அந்த டேட்டா செட் ஒன்ற உள்ளுக்கு வச்சிருக்கிறோம் என்றால் பைத்தன் அதை சும்மா வச்சிருக்காது அந்த ஒவ்வொரு தனித்தனி சாமானத்துக்கும் பேர் வச்சு தான் வச்சிருக்கும் ரைட் அதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு தனித்தனி சாமன் இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்லுறது இந்த சிக்ஸ்டி செவனுக்கு பைத்தன் ஒரு நேம் வச்சிருக்கும் இந்த நைன்டி எயிட்டுக்கு பைத்தன் ஒரு நேம் வச்சிருக்கும் இப்போ நாங்கள் இந்த நைன்டி எயிட்டுக்கு எக்ஸஸ் பண்ணணும் மேடம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஃபோர் என்று வச்சுருந்தேனா ஏ என்று கால் பண்ணோடனே தேர்ட்டி ஃபோர் வரும் ஓகே ஃபைன் இப்ப நம்பர்ஸ் வந்து கால் பண்ணா நம்பர்ஸ் பிரிண்ட் பண்ணா நிறைய டேட்டா வரும் அந்த நிறைய டேட்டா ஈக்கிற அந்த பாக்ஸ்ல இருந்து எனக்கு ஒரு ஒரு ஒரே ஒரு டேட்டா மட்டும் வேணும் என்றா என்ன செய்யணும் அப்படின்றதுக்காக வேண்டிதான் இந்த இண்டெக்ஸிங் இப்ப அதுக்கு வந்து நாங்க கஷ்டப்பட்டு ஒண்ணுமே செய்ய தேவையில்ல பைத்தன் என்ன செய்யும்ண்டா அத வந்து ஒரு ஆர்டர் பண்ணி ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு பேர் வச்சு அந்த ஒரு மெத்தடில் தான் வச்சிருக்கோம் அந்த நேம் என்ன வேண்டா ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் நாங்கள் கொடுக்குற அதே நேம் நாங்கள் கொடுக்குற இப்போ இந்த 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 பாக்ஸுக்கு நாங்கள் என்ன பேர் வைக்கிறோமோ அதே நேமை போட்டு ஒரு பாக்ஸ் பிரேக்கட் அதோட சேர்த்தி ஒன் பண்ணி அந்த பாக்ஸ் பிரேக்கட் உள்ளுக்கு ஜீரோ அப்படி என்னச்சுண்டா வந்து ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் அப்படி என்றா ஃபர்ஸ்ட் உறுப்பு இப்ப இந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் உறுப்பு டுவெண்ட்டி ஒன் ஓகே இப்ப இந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்னால அந்த டுவெண்ட்டி ஒன் நேம் என்னன்னா நம்பர்ஸ் பாக்ஸ் பிராக்கெட் உள்ளுக்கு ஜீரோ இதுதான் இந்த டுவெண்ட்டி ஒன்னுக்குரிய நேம் இப்ப நாங்க பிரிண்ட் பண்ண போ போகல அந்த நேமை கால் பண்ணி உதாரணத்துக்கு ஒரு ஏஸ் ஈக்குவல் டு டூன்னு சேவ் பண்ணா ஏன்ற வேரியபிள் நேமை கால் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணா டூ எப்படி பிரிண்ட் ஆகுமோ அதே மாதிரி பைத்தன் இந்த டுவெண்ட்டி ஒனுக்கு கிரியேட் பண்ணி வச்ச நேம் தான் இந்த நம்பர்ஸ் ஜீரோன்றது அதை கால் பண்ணமெண்டா இந்த டுவெண்ட்டி ஒன்னை பிரிண்ட் பண்ணும் ரைட் 
இதுல முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஞாபகத்துல வச்சுக்கொள்ளும் எப்பவுமே மறக்க கூடாத விஷயம் மற்றது வந்து யூஸ்வலா மறக்கிற விஷயம் என்னவென்றா வந்து இந்த இண்டெக்ஸ் அப்படி இல்லாட்டி இந்த பேர் கால் பண்ண போக போகல உள்ளுக்கு அந்த பாக்ஸ் பேக்கெட் உள்ளுக்கு வாரது அந்த ஜீரோன்னு போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கிறோமே இது வந்து இதுக்கு சொல்லுவோம் ஜீரோ பேஸ்ட் நம்பர்ஸ் அப்படி என்றா ஜீரோல தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் யூஸ்வலா எல்லாருமே என்ன செய்வாங்கடா ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் வேணும் என்றா ஒன் என்று கொடுத்து அதை யூஸ்வலா ஒன் என்றா ஒன் அப்படி நோமலா யூஸ் பண்ண பழக்கத்துல ஒன் டைப் பண்ணுவோம் ஆனா பைத்தன்ல இண்டெக்ஸிங்ல பைத்தன்ல எல்லா இடத்துலயும் இல்ல இண்டெக்ஸிங்ல வேற சிச்சுவேஷன்ஸ்லயும் ஜீரோ பேஸ் வரும் அது எப்ப பார்ப்போம் இண்டெக்ஸிங் வந்து ஜீரோ பேஸ் அப்படி என்றா ஜீரோல ஸ்டார்ட் ஆகும் ஜீரோல ஸ்டார்ட் ஆகுறா ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் ஜீரோ செகண்ட் எலிமெண்ட் தான் ஒன் ஃபிஃப்த் எலிமெண்ட் என்றா ஃபோர் ஆயிரமாவது எலிமெண்ட் என்றா தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது ஓகே இப்ப இந்த இடத்துல நான் நம்பர்ஸ் ஒன்னை பிரிண்ட் பண்ணிக்கிறேன் அதனால ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் தான் எனக்கு பிரிண்ட் பண்ணி இக்குது எஸ் யாரு ரிகா டூ அண்டா வந்து தேர்ட் சரியா ஜீரோ ஒன் டூன்றது வந்து தேர்ட் அப்ப டூ அண்டா சிக்ஸ்டி செவன் இப்ப எனக்கு டோட்டலா ஓ அப்படியே ஆர்டர் போகும் அப்ப உதாரணத்துக்கு சொல்றதா இருந்தா ஒன் டூ நைன் மட்டும் ஒரு இது இன்னைக்கு எத்தனை இருக்குன்னு பாப்பேன் ரெண்டு நாலு ஆறு ஏழு ஓகே ஏழு செவன் எப்பவுமே ஒன் டு செவன் வரைக்கும் ஒரு லிஸ்டுக்கு எலிமெண்ட்ஸ் இருந்துச்சுண்டா ரைட் இப்ப அதோட இண்டெக்ஸிங் எப்படி இருக்கும் என்றா ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ரைட் இப்ப ரைட் இது அப்படியே காப்பி பண்ணுவோம் ரைட் I think you guys will get this. No, I'm going to print it in a manner. I'm going to tell you what I'm going to say. I'm going to tell you what I'm going to say. I'm going to tell you what I'm going Okay. Fine. Wait, I'm going to print this one. I'm going to print this one. I'm going to print this one. Print this one. Okay. All right. Now, in this element, there is 21. I'm going to tell you, this is 21 index. This is 0. Right. 45 day index, 1. 67 index 2 last a irukka koodiya apdi enda elavathu element index than 6 right ipa na vandu add pannikonde povome mm 
ரைட் இவ்வளோ எட் பண்ணோம் என்றா இப்போ எங்களுக்கு லென்னை பார்ப்போம் நம்பர்டு நம்பர்ஸோட சேர்த்து இப்போ அதுவே லென்த்தை பார்த்தோம் என்றால் எங்களுக்கு விலங்குமே இந்த எத்தனை எலிமெண்ட் இருக்கு என்று சொல்லி ரைட் இப்போ லென்த்தை பார்க்க போக போக இந்த 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 கன்செப்டை மாறவங்க சரியா இந்த இந்த நான் மார்க் பண்ணுற துண்டு என்ன அதை பார்க்க வானம் இதுக்கு மேலைக்கிற விஷயம் தான் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச சப்ஜெக்ட் அதை ஈஸியாக விளங்கி காட்டுறதுக்கு விஷுவலைஸ் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி தான் நான் அதை செஞ்சேன் ஓகே ஃபைன் இப்போ பாருங்க மொத்தம் பதினாறு எலிமெண்ட் இருக்கு லென்த் பார்த்தா என்ன வருது பதினாறுன்னு சொல்லி வருது ரைட் ஆனால் இங்கே ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஃபிஃப்டீன் மட்டும் தான் இண்டெக்ஸ் வரும் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது வந்து வேலை செய்தா என்று பார்ப்போமே நாங்க சொல்லுவோம் வந்து பிரிண்ட் நம்பர்ஸ் எங்களுக்கு பதினஞ்சாவது எலிமெண்ட் பிரிண்ட் பண்ணி தர சொல்லுவோமே இப்ப என்ன செய்யுது சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பிரிண்ட் பண்ணி தரணும் ரைட் ஃபைன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பிரிண்ட் பண்ணி தருது ஓகே இப்ப இந்த இடத்துல எல்லாரும் மறக்கிறது மிஸ் பண்றது இல்லாட்டி கேலஸா விடுறது ஆனா அந்த விஷயத்த மைண்ட்லயே கட்டாயம் ஏத்தி 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 வச்சுக்கோங்க ஜீரோல ஸ்டார்ட் ஆகும் என் என்றா என் மைனஸ் ஒன்ல முடியும் ஃபைவ் என்றா ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் ஃபோர்ல முடியும் எயிட் என்றா எயிட் மைனஸ் ஒன் செவன்ல முடியும் ஜீரோல ஸ்டார்ட் ஆகி செவன்ல முடியும் அப்ப ஒரு நம்பர் முந்தி தான் முடியும் இப்ப இந்த இடத்துல இண்டெக்ஸ் பண்ண போக போக்கோல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் அடுத்தது ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்ன வேண்டா வந்து ஜீரோ பேஸ்ட் இந்த இண்டெக்ஸிங் எப்பவும் ஜீரோ பேஸ்ட் ஓகே ஃபைன் அடுத்தது இந்த லிஸ்ட் லென்த்த தாண்டி எஸ் என் மைனஸ் ஒன் ஓட முடியும் இப்ப நாங்க வந்து இந்த லிஸ்ட தாண்டி அப்படி என்றா இந்த லிஸ்ட் இந்த நம்பர்ஸ்ன்ற லிஸ்ட லென்த் வந்து பதினாறு பதினாறு எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது பதினாறு எலிமெண்ட் தான் இப்போ நாங்கள் பார்த்துட்டோம் ஜீரோ டு பதினஞ்சு மட்டும் தான் அதுக்கு நேம் இருக்கும் சரியா நாங்கள் பதினஞ்சுன்னு கூப்பிட்டோம் என்றால் சிக்ஸ்டி ஃபைவுக்குரிய நேம் வந்து நம்பர்ஸ் பதினஞ்சு என்ற இந்த இண்டெக்ஸ் இப்போ நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் பதின் ஆறாவதுன்னு சொல்லி ஒன்ற கூப்பிட்டோம் என்றா ப்ரோக்ராமில் பதின் ஆறாவது ஒன்று இல்லை ரைட் பதினாறாவதா எதையுமே சேவ் பண்ணி வச்சு இல்ல இந்த இடத்துல ஒரு எரர் தரும் ஏன்னா நான் வந்து அப்படி ஒன்று இல்லையே இல்லாதத்த கால் பண்றோம் இந்த இடத்துல புதுசா இன்னொரு எரர் படிக்கிறோம் இண்டெக்ஸ் எரர் ரைட் இந்த இண்டெக்ஸ் எரர் அப்படி என்றா இல்லாத இண்டெக்ஸ கால் பண்ணிக்கிறோம் அதுதான் இந்த இண்டெக்ஸ் எரருக்கு அர்த்தம் ரைட் நான் ஸ்டார்ட்லேயே ஒரு விஷயம் சொன்னேன்னா நீங்க படிச்சுட்டு போக போகல இந்த எரஸ எப்படி ரீட் பண்ற எந்த எரஸ்ண்டா என்னான்னு தெரிஞ்சாலே உங்களுக்கு ப்ரோக்ராம்ல இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ நல்லாவே ஈஸியா சால்வ் பண்ணிக்கணும் போகலாம் என்று இப்ப இனி பாருங்க லைன் நைன் என்று சொல்லுது லைன் நைன் என்று சொன்னா அதுக்கு மொத வைக்கிறதும் அடுத்த வைக்கிறேன் பார்க்கணும் இதுக்கு மொத வைக்கிறது தேர்ட் லைன் அஹ் அடுத்தது ஒண்ணும் இல்லை லைன் நைன்லயும் பார்த்தோம்ண்டா லைன் நைனில் தான் இண்டெக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் வேறு எங்கேயும் இண்டெக்ஸ் பண்ணில இண்டெக்ஸிங் இண்டா வந்து இந்த கால் பண்ணுறது சரியா ஒரு லிஸ்ட்டில் வைக்கிறத இல்லாட்டி வேறு சப்ஜெக்ட்லேயும் இண்டெக்ஸ் வரும் அதை போகிற பார்ப்போம் அந்த துண்டாக்கி கால் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் இண்டெக்ஸிங் இப்போ துண்டாக்கி இந்த லிஸ்ட்டில் வைக்கிற மொத்தத்துலேயும் ஒரு துண்டை கால் பண்ணுறோம் அதுதான் நம்பர்ஸ்ன்ற பதினாறாவது எலிமெண்ட்டை நாங்கள் பதினாறாவது பதினாறாம் நம்பர் போட்டோம் என்றால் பதின் ஏழாவது எலிமெண்ட்டை கூப்பிடுறோமே அர்த்தம் சரியா ஏன்னா ஜீரோல ஸ்டார்ட் ஆகுறனால இப்ப நாங்க இனி பதினாறு கூப்பிட்டிக்கிறனால பதின் ஏழாவத கூப்பிட்டிக்கிறோம் ஓகே பதின் ஏழாவது ஒரு எலிமெண்ட் இல்ல ஏந்தா இந்த இதுட லென்த் வந்து பதின் ஆறு தான் நான் கூப்பிட்டிக்கிறது பதின் ஏழாவது இப்ப என்ன சொல்லுதுன்னா இண்டெக்ஸ் எர இப்ப எங்களுக்கு இண்டெக்ஸ் எரண்டா இந்த இடத்துல இண்டெக்ஸ்ல என்னமோ மிஸ்டேக் விட்டு இருக்கிறோம் லைன் நைன்ல அவ்வளோதான் விஷயம் ஸோ இந்த நான் ஃபர்ஸ்ட்ல சொன்ன மாதிரியே எர என்னான்னு படிச்சு கொண்டீங்கண்டா எர என்னான்னு விளங்கினீங்கண்டா நோட் பண்ணி வச்சு கொண்டாலும் பிரச்சனை இல்லை சின்டெக்ஸ் எரை இது வரைக்கும் பார்த்துக்கிறோம் டைப் எரர் பார்த்துக்கிறோம் 
ஜீரோ டிவிஷன் எரை பார்த்துக்கிறோம் இப்போ இண்டெக்ஸ் எரரும் பார்த்துக்கிறோம் ரைட் இந்த எரர் என்னன்றத விளங்கினீங்கன்னா ஈஸியாக ப்ரோக்ராமில் என்ன பிழை வந்திருக்கின்றதையே விளங்கி கொள்றதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் எஸ் ஆ நேம் எர எஸ் நேம் எரரும் பார்த்துக்கிறோம் நேம் எரர் என்னன்றா கிரியேட் பண்ணாத ஒரு நேமை கால் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னா டிஃபைன் பண்ணாத ஒரு வேரியபிளை கால் பண்ண வேண்டாம் இப்போ இந்த இடத்துல நான் நம்பர்ஸ் டூ என்று சொல்லி ஒரு வேரியபிளே கிரியேட் பண்ணிடல இப்போ இல்லாட்டி நேம் என்று சொல்லி ஒரு வேரியபிளே இந்த இடத்துல கிரியேட் பண்ணல ஆனால் நான் நேமை பிரிண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணேன்டா நேம் என்று ஒரு வேரியபிளை பிரிண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணேன்டா என்ன சொல்லும் அப்படி ஒரு நேமே இல்லை நேம் எர என்று சொல்லும் ரைட் அதே மாதிரி தான் இண்டெக்ஸ் எரரும் இப்படி ஒரு இண்டெக்ஸே இல்லை இப்படி ஒரு சாமனமே இல்லை இல்லாத சாமனத்தை கால் பண்ணி இருக்கிறோம் அதுதான் சப்ஜெக்ட் ஓகே ஃபைன் இப்போ இண்டெக்ஸிங்கில் வந்து முக்கியமான ரெண்டு ரூல் இண்டெக்ஸ் பண்ண போக போக்கில் ஒன்று ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் ஆகும் மற்றது என் மைனஸ் ஒனில் முடியும் அப்படி என்றால் வந்து பதினாறு எலிமெண்ட் இருந்துச்சுன்னா பதினஞ்சில் முடியும் பதினாறாவது நம்பரை கூப்பிட ஏழாம் ரைட் அந்த விஷயத்த ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஃபைன் இப்ப இண்டெக்ஸ் பண்ண போ போக்கோல இப்ப எங்களுக்கு தெரியும் தானே இப்ப ஒரு ஏ என் ஒன்று இருந்துச்சுன்னா அந்த ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அண்ட் இருந்துச்சு எப்பவுமே இப்ப ஏ அஞ்சுன்னு எங்களுக்கு தெரியும் எங்களுக்கு தேவை இந்த ஏய சேஞ்ச் பண்ணணுமெண்டா திருப்பி ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டென் என்று சேஞ்ச் பண்ணமெண்டா இப்ப பிரிண்ட் பண்ணா பிரிண்ட் ஏன்னு கொடுத்தோம்டா வார அவுட் புட் என்னன்னா உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் டென் ஏண்டா வந்து ஏய நாங்க அப்டேட் பண்ணிருக்கிறோம் இப்ப ஏன்றது வந்து பத்துட என்னது பத்துக்குரிய நேம் ரைட் பத்துக்குரிய நேம் அதே மாதிரி நம்ம ஜீரோ என்று வைப்போமே இந்த இடத்துல ஜீரோன்றது என்ன இந்த ட்வெண்ட்டி ஒன்னுக்குரிய நேம் ரைட் அப்ப நாங்க நம்ம ஜீரோன்றது வந்து ட்வெண்ட்டி ஒன்னு ஏய எப்படி கன்வெர்ட் சேஞ்ச் பண்ணமோ அப்டேட் பண்ணமோ அதே மாதிரி அந்த நம்ப ஜீரோ நம்பர்ஸ் ரைட் ஜீரோ அப்படின்றத வச்சுக்கொண்டு இதை அப்டேட் பண்ண வேண்டாம் இப்போ டுவெண்ட்டி ஒன்ல இருக்குது நான் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் என்று சொல்றேன் வெப்பமே இப்ப என்ன நடக்கும் அப்படின்றா இப்ப நான் பிரிண்ட் பண்றேன் அகெயின் பிரிண்ட் நம்பர்ஸ் ரைட் இப்ப இது இதுவும் தேவையில்லை ஓகே இப்ப நான் செய்யறேன் நம்பர்ஸ்ல வந்து நம்பர்ஸ் ஜீரோன்றது வந்து என்ன வேல்யூல இருந்துச்சு லெட்மி சேவ் திஸ் அண்ட் ரன் ரன் பண்ணிட்டு பார்ப்போம் என்னான்னு என்ன வேல்யூல இருந்துச்சு என்றா டுவெண்ட்டி ஒன்ல இருந்துச்சு நம்பர்ஸ் ஜீரோன்ற இண்டெக்ஸ் இப்ப நான் என்ன செய்யறேன் அந்த இண்டெக்ஸ அப்டேட் பண்றேன் டுவெண்ட்டி ஃபைவுக்கு ரைட் விளங்கிச்சு என்ன நினைக்கிறேன் விளங்காட்டி மெசேஜ் ஒன்று ட்ராப் பண்ணுங்க எகெயின் நான் சொல்றேன் என்ன வேண்டா நேம்ஸ உதாரணத்துக்கு ஏ இல்லாட்டி நம் இஸ் ஈக்குவல் டு என்று சொல்லி ஓகே ஃபைன் வேற செகண்ட் ரிகாஸ் நம் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஃபோர் என்று சொல்லி ஒரு நம்பர் இருந்துச்சுன்றா அதை எகெயின் நம் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டி என்று சொன்னா என்ன நடக்கும் இப்போ பிரிண்ட் நம் என்று சொன்னா என்ன நடக்கும் தேர்ட்டி ஃபோர் பிரிண்ட் ஆகுமா நைன்டி பிரிண்ட் ஆகுமான்னு கேட்டால் நைன்டி தான் பிரிண்ட் ஆகும் ஏன்னா ஃபர்ஸ்டில் இந்த அடுத்த வார வேல்யூ வந்து அப்டேட் பண்ணிடும் இதில் ஓகே தானே எல்லாருக்கும் பிடிக்காஸ் இந்த விஷயம் ஓகே தானே சரியா அதே மாதிரி இப்போ அதில் வந்து அவுட்புட்டை வந்து எங்களுக்கு நைன்டி தான் அவுட்புட்டில் இருக்கும் ஏன்டா தேர்ட்டி ஃபோர் இருக்காது தேர்ட்டி ஃபோர் வந்து அடுத்தது வந்த வேல்யூ வந்து அப்டேட் பண்ணிடும் இப்ப என்ன வேண்டா இப்ப அதே வேலையை நாங்க என்ன செய்யறோம் இப்ப இந்த நம் அப்படின்றது என்ன இந்த தேர்ட்டி ஃபோர்ட நேம் சரியா தேர்ட்டி ஃபோர்ட நேம் தான் இந்த நம் அதுதான் வேரியபிள் இந்த டுவெண்ட்டி ஒன்னுக்குரிய நேம் என்ன இதுதான் டுவெண்ட்டி ஒன் நேம் இப்ப நம்ன்ற இந்த தேர்ட்டி ஃபோர்ட நேம போட்டு நைன்டிக்கு ஈக்குவல் பண்ணா எப்படி தேர்ட்டி ஃபோர் நைன்டிக்கு அப்டேட் ஆகுதோ 
அதே மாதிரி இந்த ட்வெண்ட்டி ஒன்ட நேமை ஈக்குவல் பண்றோம் ட்வெண்ட்டி ஃபைவுக்கு அப்போ என்ன நடக்கும் என்றா ட்வெண்ட்டி ஒன்னுன்றது ட்வெண்ட்டி ஃபைவுக்கு அப்டேட் ஆகும் ரைட் இப்போ அதே மாதிரி இன்னொன்று செய்வோம் இன்னொரு எலிமெண்ட்டையும் நாங்கள் சேஞ்ச் பண்ணுவோம் ரைட் நம்பர்ஸ் ட வந்து ஒரு 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 நாங்கள் எடுப்போம் லாஸ்ட் லாஸ்ட் வந்து இதில் மொத்தம் சிக்ஸ்டீன் எலிமெண்ட் இருக்கிறதுனால ஃபிஃப்டீனை கால் பண்ணுவோம் ஃபிஃப்டீனை கால் பண்ண வேண்டா லாஸ்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இருக்குது சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வந்து கொஞ்சம் பெருசி மாதிரி இருக்குது நான் சொல்கிறேன் ஒரு டுவெல்வ் என்று சொல்லணும் ரைட் இப்போ என்ன நடக்கும் வேண்டா வெயிட் பிரிண்ட் பண்ணல காபி இது தேவையில்லைண்ணா ரைட் இப்போ ஏற்கனவே இருந்தது ட்வெண்ட்டி ஒன் ஃபர்ஸ்டில் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் லாஸ்டில் நான் அப்டேட் பண்ணிருக்கிறேன் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ட்வெண்ட்டி ஒன்னு ட்வெண்ட்டி ஃபைவுக்கும் சிக்ஸ்டி ஃபைவை டுவெல்வுக்கும் அப்டேட் பண்ணிருக்கிறேன் ஓகே இந்த கன்செப்ட் விலங்கு சேர்ந்தா நெக்ஸ்ட்டுக்கு போம் விலங்கலாட்டி மெசேஜ் ஒன்று பண்ணுங்கள் ஓகே இப்போ அதில் வந்து கொஸ்டன் வந்து போட்டிருக்கிறேன் அதை கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு ஆன்சர் சப்மிட் பண்ணால் ஓகே ரைட் இப்போ எனக்கு ஒரு தேவை வருது என்ன தேவை என்றா வந்து இப்போ எதுவும் தேவை இல்லையே ஓகே ரைட் இப்போ என்ன தேவை என்றா வந்து இந்த சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இதில் வந்து பதினாறு எலிமெண்ட்ஸ் தான் இருக்குது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் வந்து இது வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட் டே மார்க்ஸ் அண்டு எப்போவுமே ரைட் இப்போ இந்த மார்க்ஸில் வந்து பதினாறு ஸ்டூடெண்ட் மார்க்ஸை நான் அட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஆனால் கிளாஸில் பதினேழு பேர் இருக்கிறாங்க ஒருத்தருட மார்க்ஸை எனக்கு இந்த லிஸ்ட்டுக்கு அட் பண்ண மறந்துருச்சு இப்போ நான் வந்து எகெயின் வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட் எனது மார்க்ஸை அட் பண்ணணுமெண்டா வந்து எனக்கு என்ன வேலை செய்யணுமெண்டா ரெண்டு மூணு மெத்தட் இருக்குது நம்பர்ஸ் என்று சொல்லி நம்பர்ஸை ஓகே நம்பர்ஸை வந்து இஸ் ஈக்குவல் டு அப்படி என்று சொல்லி இது அப்படியே கொப்பி பண்ணி ரைட் ஸ்க்ரீன் போச்சா ரைட் இப்போ இந்த நம்பர்ஸ் அப்படி என்று இருக்க போ போகல இப்போ இந்த நம்பருக்கு என்ன செய்யணும் அது அப்படியே காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணி அடுத்த ஆள் மார்க்ஸ் வந்து செவன்டி த்ரீ என்று வைப்போம் இப்போ எனக்கு இந்த செவன்டி த்ரீயை இது லாஸ்ட்டில் இன்னொருக்கா இதை அப்படியே ஃபுல்லாக டைப் பண்ணி இப்படி அட் பண்ண ஏழும் ரைட் ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் இப்போ அடுத்த மெத்தட் என்ன அப்படி என்றா வந்து நாங்கள் பார்த்தோம் நம்பர்ஸ் is equal to numbers plus 73 right ipdi or method engalukku therum concatenate pandrathu epdi enda ikkira numbers inda numbers enda id apdiye irikkidu inda inda id apdiye irikkum adukku vande add pannuvom or 73 ipdi or method irikkidu right ipa idu allama oru oru எப்படி சொல்றேன்டா இது வந்து ஒரு ஈஸியஸ்ட் வேண்டு தான் சொல்லணும் சரியா ஏண்டா வந்து ஒரு ஒரு சொல்றேன்டா ஒரு பைத்தானிக் வேண்டு சொல்லுவோமே பைத்தானிக் வேண்டா வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமிங் வே இப்ப இது வந்து உண்மைக்கும் சொல்ல போனா கிட்டத்தட்ட பார்க்க ஒரு மேத்தமேட்டிக்கல் வே மாதிரி ப்ரோக்ராமிங் தான் என்னன்னா ஒரு கோட் பண்ணி அந்த வேலையை செய்யறது தானே 
இப்ப அதுக்கு அது மாதிரியான ஒரு மெத்தட் இருக்குது இப்ப இதுல செஞ்சாலும் நோ வரிஸ் நோ ப்ராப்ளம் இந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை எந்த இஷ்யூவும் இல்லை அதே மாதிரி இந்த 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 ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கிற மெத்தட்ல செஞ்சாலும் எந்த இஷ்யூவும் இல்லை ஆன்சர் சேம் நான் செய்ய போற தேர்ட் மெத்தட்ல செஞ்சாலும் வரக்கூடிய ஆன்சர் சேமா தான் இருக்கும் சரியா ஆனா இந்த தேர்ட் மெத்தட்ல வந்து ஒன்று ஃபர்ஸ்ட் அட்வான்டேஜ் வந்து இது வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமிங் வேண்டு சொல்லலாம் ரைட் மற்றது இந்த மெத்தடில் ஃபர்ஸ்ட்டில் நாங்கள் பார்க்க போ போக்கோலே ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஸ்டிஆர் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணும் இப்போ எங்களுக்கு வேணுமென்றா வந்து கோட்டேஷன் மார்க் போட்டு ஒரு நம்பரை ஸ்ட்ரிங்க்கு கன்வெர்ட் பண்ண இயலுமா இருந்தாலும் நாங்கள் எஸ்டிஆர் என்று சொல்லி ஒரு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணோம் அதோட ரீசன் உங்களுக்கு பொற வழங்கிச்சு தானே அது மாதிரி இதோட ரீசனும் ஃபியூச்சரில் விளங்கும் வேற வேற ப்ரோக்ராம் வரப்போ போகல அடுத்தடுத்த சப்ஜெக்ட் வரப்போ போகல ரைட் ஆனால் இந்த டூ மெத்தட்ஸுக்கு விட இப்போ நான் சொல்ல போகிற மெத்தட் வந்து பெட்டர் ஏண்டா வந்து அதில் நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது ஓகே என்ன மெத்தட் என்றா வந்து அப்பெண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மெத்தட் மெத்தட் இல்லாட்டி ஒரு ஒரு எஸ் மெத்தட் தான் அதுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்டுக்கு யூஸ் பண்ணுப்போம் இந்த இடத்துல நம்பர்ஸை ஒரு ஆப்ஜெக்டாக வச்சு யூஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு மெத்தட் ரைட் இப்போ இந்த நம்பர்ஸுக்கு வந்து எனக்கு என்ன ஆட் பண்ணணும் என்றால் செவன்டி த்ரீ ஆட் பண்ணணுமா அப்போ நான் என்ன செய்வேன்னா நம்பர்ஸ் டாட் பெண்ட் ரைட் பெண்ட் என்ன ஆட் பெண்ட் பண்ணணும் எனக்கு செவன்டி த்ரீ இப்போ இதை என்ன செய்யமேண்டா நம்பர்ஸ்ன்ற இந்த 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 லிஸ்ட்டுக்கு செவன்டி த்ரீயை ஆட் பண்ணும் செவன்டி த்ரீயை அடுத்ததுக்கு கூட்டும் கூட்டும்னு சொல்கிறத விட அப்பெண்ட் பண்ணும்னு தான் சொல்லணும் அதை விட பெட்டாகவே ஒன்று இல்லை சொல்கிறதுக்கு அப்பெண்ட் பண்ணும் அப்படின்னா அடுத்தது சிக்ஸ்டி ஃபைவோட அடுத்தது செவன்டி த்ரீன்னு ஒன்று இருக்கும் இப்போ நாங்கள் வந்து இந்த பிரிண்ட் பண்ணுவோமே நம்பர்ஸ் ஓ பாக்ஸ் பிராக்கெட் வந்து இந்த டைம்ல சொல்லுங்க ரிகாஸ் ஓகே நான் ரிகாஸ் டைப் பண்ண காட்டி நான் அடுத்த விஷயத்தை நான் சொல்றேன் இப்ப விஷயம் என்ன வேண்டா இந்த பெண்ட வந்து நாங்க ஏ ஜஸ்ட் செவன்டி த்ரீ என்று போட்டோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த நாங்க வந்து நம்பர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர்ஸ் ப்ளஸ் செவன்டி த்ரீன்னு போட போல செவன்டி த்ரீயே சும்மா கூட்டல நாங்க என்ன செஞ்சோம் வேண்டா இப்படி ஒரு பாக்ஸ் பிராக்கெட் போட்டு தான் கூட்டினோம் சரியா ரைட் ரைட் நீ ஆயிட்டான் நான் சொல்றேன் ரிகாஸ் வெயிட் நாங்க அப்படி தான் செஞ்சோம் சரியா இவ்வளவு நேரம் வந்து ஒரு பாக்ஸ் பிராக்கெட் போட்டு தான் செஞ்சோம் ஆனா எப்பெண்டுள்ளுக்கு மட்டும் ஏ செவன்டி த்ரீ ஏ சும்மா போடுறமாண்டா எப்பெண்ட் இருந்தாலே அர்த்தம் என்னன்றா லிஸ்ட்டுக்கு அட் பண்ணணும் இந்த எலிமெண்ட்டை ரைட் இந்த எப்பெண்ட வந்து உங்களுக்கு வேற இடத்துல யூஸ் பண்ணல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அண்டு வெப்பமே ஏன்றது வந்து ஒரு நம்பர் ரைட் A.append ஏ டாட் எப்பெண்ட் எனக்கு யூஸ் பண்ண ஏல சேவ் பண்ண இது ரன் பண்ணா எரர் ஒன்று த்ரோ பண்ணும் என்னன்னா அட்ரிபியூட்டர் அட்ரிபியூட்டர் ஏண்டா வந்து என்னன்னு பார்ப்போம் ஏற்கனவே பார்த்தோமோ தெரியா எஸ் பார்த்தோம் 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 எஸ் அட்ரிபியூட் எரரும் பார்த்துருக்கிறோம் அட்ரிபியூட்ன்றது வந்து இந்த மெத்தட்ஸுக்கு அட்ரிபியூட்னு சொல்லுவோம் எப்பெண்ட்ன்றது ஒரு மெத்தட் இந்த மெத்தடுக்கு வந்து அட்ரிபியூட் என்ன சொல்லுவோம் அந்த அட்ரிபியூட் ஏற என்ன வேண்டா இன்ட்டு இன்டெஜர்ஸுக்கு இந்த அப்பெண்டை யூஸ் பண்ண ஏலாம் ரைட் இப்போ அதே மாதிரி ஏன்றது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங் என்றாலும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நேம் ஒரு ஸ்ட்ரிங் என்று வைப்போமே அந்த நேமுக்கு நான் செவன்டி த்ரீ ஆட் பண்ணுறேன் அப்பயும் சேம் டைம் சொல்லும் ஸ்ட்ரிங் ஆப்ஜெக்ட் ஹேஸ் நோ அட்ரிபியூட் எப்பெண்ட் அப்போ இந்த எப்பெண்ட்ன்ற அட்ரிபியூட் அல்லது இந்த எப்பெண்ட்ன்ற மெத்தடை வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறமெண்டா ஒரு லிஸ்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த லிஸ்ட்டுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக எலிமெண்ட்ஸ் எட் பண்ணுறதுக்காகத்தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ரைட் 
அப்ப அதனால இந்த இடத்துல பாக்ஸ் பிராக்கெட் தேவையில்லை ஏன்டா பென் செவன்டி த்ரீன்னு சொன்னாலே அர்த்தம் வந்து நம்பர்ஸ்ன்ற லிஸ்டுக்கு அடுத்தது பதினஞ்சு எலிமெண்ட் இருந்தா பதினாறாவதா எலிமெண்டா வந்து இந்த செவன்டி த்ரீய போடணும் இதுதான் அர்த்தமே விளங்கும் நினைக்கிறேன் ரிகாஸ் தண்ணா இல்லாட்டி எகைன் சொல்லணுமான்டா மெசேஜ் ட்ரோப் பண்ணுங்க அப்ப இந்த எப்பெண்ட்ல வந்து பாக்ஸ் பிரேக்கட் போடாததுக்கு ரீசன் அதுதான் ஏன்னா இந்த எப்பெண்ட் அப்படின்ற மெத்தடு அந்த மெத்தட் ஈக்கிற ரீசனு அந்த மெத்தட் வந்து லிஸ்ட்டுக்கு தான் வேலை செய்யும் ரைட் அந்த லிஸ்ட்டுக்கு தான் இந்த எப்பெண்ட் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அப்ப அப்படி நடக்க போக போகல அந்த லிஸ்ட்டுக்கு இந்த செவன்டி த்ரீய அட் பண்ணணும் அப்படின்றதுனால இப்ப இந்த இடத்துல சும்மா செவன்டி த்ரீய போட்டோமண்டா செவன்டி த்ரீய கூட்டுறதா அட் பண்றதா என்னான்னு சொல்லி கன்ஃபியூஷன் சரியா நம்பர்ஸோட சும்மா செவன்டி த்ரீய கூட்டுறமா இல்லாட்டி நான் செவன்டி த்ரீன்ற லிஸ்ட் எலிமெண்ட கொண்டு போறோமான்னு கன்ஃபியூஷன் இருக்கிறனால தான் இந்த இடத்துல இது ஒரு லிஸ்ட் எலிமெண்ட்னு காட்டுறதுக்காக வேண்டி பாக்ஸ் பேக்கெட் போடுறோம் பாக்ஸ் பேக்கெட் போட்டா அது ஒரு லிஸ்ட் எலிமெண்ட் அதனால அந்த லிஸ்ட் எலிமெண்ட இந்த நம்பர்ஸ்ன்றதுக்கு அட் பண்ணிக்கோங்க கன்கிரீன் அட் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்றோம் ஆனா எப்பண்டுன்றது வந்து அந்த கன்ஃபியூஷன் இல்லை எப்பண்டன்ட் போட்டாலே வந்து கூட்டுறதா கழிக்கிறதா பெருக்கிறதா எந்த கன்ஃபியூஷனும் இல்லை எப்பண்டாலே வந்து அடுத்ததா ஒரு எலிமெண்ட் அட் பண்றதுக்காக வேண்டி அப்படின்னா இன்னொரு எலிமெண்ட எப்பண்ட் பண்றதுக்காக வேண்டித்தான் அப்படின்ற நாள் ஓகே இந்த விஷயம் ஓகே நான் அதை சொல்லலையா சொன்னேன் தெரியும் ஓகே ஃபைன் அகேன் சொல் எப்பெண்ட் அப்படின்ற மெத்தட் வந்து என்னத்துக்கு வந்தா ஒரு சிங்கிள் எலிமெண்ட் அட் பண்றதுக்காக வேண்டி ரைட் ஒரு சிங்கிள் எலிமெண்ட் அது வந்து ஸ்ட்ரிங் ஆயிருக்கலாம் ஸ்ட்ரிங்கை பத்தி பொறவை பார்ப்போம் லிஸ்ட் உள்ளுக்கு ஸ்ட்ரிங் எப்படி யூஸ் பண்றத பொறவை பார்ப்போம் இப்ப நம்ம வச்சுக்கொள்ளுவோம் இப்பக்கி இப்ப ஒரு எலிமெண்ட அட் பண்றதுக்காக ஒரு எலிமெண்ட அப்பெண்ட் பண்றதுக்காகத்தான் இந்த அப்பெண்ட் சரியா இந்த அப்பெண்ட் உள்ளுக்கு ஒன்றுக்கு கூட எலிமெண்ட்ஸ் சொல்லி யூஸ் பண்ண ஏலா ரைட் அப்பெண்ட் டேக்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி ஒன் ஆர்கியூமெண்ட் ஆர்கியூமெண்ட் அப்படி என்றா என்ன அர்த்தம் என்றா இந்த இது உள்ளுக்கு எத்தனை சப்ஜெக்ட் எத்தனை விஷயம் உள்ளுக்கு கொடுக்க இயலும்ன்றது தான் ஆர்கியூமெண்ட் இப்போ இது என்ன சொல்லுதுன்றா எப்பன் டேக் டேக்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி ஒன் ஆர்கியூமெண்ட் ரைட் டூ கிவன் நான் ரெண்டு கொடுத்துக்கிறோம் ஆனால் வந்து ஒன் ஆர்கியூமெண்ட் தான் எடுக்கும் அதனால் எப்பன் வந்து எப்பண்டுக்கு நாங்கள் வந்து எப்பவும் ஒரு ஒரு எலிமெண்ட் தான் கொடுக்க இயலும் ரைட் யாரு என்ன சரி டவுட் அண்டா கேட்கலாம் இப்ப அடுத்த விஷயம் என்ன வேண்டா ரைட் ரைட் ஓகே ஓகே ரைட் அடுத்த விஷயம் என்ன வந்தா இப்ப நாங்க பார்த்தோம் அட் பண்றதுக்கு ஒரு புதுசா ஒரு எலிமெண்ட் உண்டு அட் பண்றதுக்கு என்ன செய்யணும் வந்து பார்த்தோம் இப்ப அடுத்தது என்ன வேணும் என்றா வந்து எங்களுக்கு ஒரு புது எலி இந்த ஈக்கிற எலிமெண்ட உள்ளுக்கு ஈக்கிற எலிமெண்ட் உண்டு ரிமூவ் பண்ணணும் என்று வைப்போமே இதுல இருந்து வெளியே எடுக்கணும் ரைட் இப்ப என்ன செய்வோம் இப்ப என்ன செய்யணும் அப்படின்ற விஷயம் இப்ப இதுக்கு ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது சரியா ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் என்ன வேண்டா எங்களுக்கு இதுல பேர் என்னான்னு தெரியும் ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் நேம் இருக்குது எங்களுக்கு அது நல்லாவே தெரியும் அந்த டிஃப்ரெண்ட் நேம யூஸ் பண்ணி ரிமூவ் பண்ற வேலையை செய்யலும் இப்ப உதாரணத்துக்கு சொல்றதா இருந்துச்சுண்டா நம்பர்ஸ் த சரியா இந்த ட்வெண்ட்டி ஒன்னுக்குரிய இண்டெக்ஸ் வந்து ஜீரோ சரி தானே அந்த ட்வெண்ட்டி ஒன்னை நாங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம் நம்பர்ஸில் ஈக்கக்கூடிய ஜீரோவாவது எலிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லித்தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம் இப்போ அந்த ஜீரோவை வச்சுக்கொண்டு 
அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இன்னொரு அட்ரிபியூட் இல்லாட்டி இன்னொரு மெத்தட் மெத்தட் இல்லாட்டி அட்ரிபியூட் எனக்கு சரி உண்டு இந்த அட்ரிபியூட்டை வச்சுக்கொண்டு எங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் என்றா ரிமூவ் பண்ண இயலும் அந்த நம்பர் சென்ற லிஸ்ட் நம்பர் சென்ற லிஸ்ட் மட்டும் இல்ல லிஸ்ட் உள்ள எலிமெண்ட்ஸ் ஓகே எங்களுக்கு தேவை ட்வெண்ட்டி ஒன்னை ரிமூவ் பண்ணணும் என்றா இப்போ எங்களுக்கு தெரியும் ட்வெண்ட்டி ஒன்ட இது வந்து என்னது இண்டெக்ஸ் வந்து ஜீரோ ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு இன்னொரு ப்ராப்ளம் வரலாம் எங்களுக்கு நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட்ல பார்த்தோம் நம்ப நம்பர்ஸ் நம்பர்ஸ் ஜீரோ இது தான் ட்வெண்ட்டி ஒன்ட நேம் அண்டு பார்த்தோம் சரியா ஃபர்ஸ்ட்ல பார்த்தோம் இந்த நம்பர்ஸ் போட்டு பாக்ஸ் பிராக்கெட் போட்டு ஜீரோண்டு போடுறது இந்த இடத்துல ஏ ஜஸ்ட் ஜீரோண்டு போட்டிக்கிறோம் அப்படி என்றா ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் எந்த லிஸ்ட்னு சொல்லி இங்கினக்கே சொல்லிட்டோம் இந்த இடத்துல நம்பர்ஸ் ஜீரோண்டு சொல்கிறோம் ரீசன் என்னன்னா எத்தனையோ லிஸ்ட் எங்கள்ட ஃபங்க்ஷனில் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் எப்பவுமே சரி அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்பர்ஸ் டூ நம்பர் டூண்டு எப்பவுமே இது வந்து இன்னொரு லிஸ்ட் இருக்கு ஒன் ஃபோர் சிக்ஸ் செவன் அண்டு இப்ப எங்களுக்கு ப்ராப்ளம் என்னன்னா வந்து நாங்க ஜஸ்ட் ஜீரோனு மட்டும் கொடுத்தோம்னா நம்பர்ஸ்ல இருக்கிற ஜீரோவா இல்லாட்டி நம்பர்ஸ் டூல இருக்கிற ஜீரோவா நம்பர்ஸ்ல ஜீரோ வந்து ட்வெண்ட்டி ஒன் நம்பர் டூல இருக்கிற ஜீரோ வந்து ஒன் ரைட் இப்ப அந்த ப்ராப்ளம் வராம தான் நம்பர்ஸ் த ஜீரோன்னு சொல்லி ஐடென்டிஃபை பண்ணி அந்த நேமை கொடுக்குறோம் ஆனா இந்த இடத்துல எந்த லிஸ்ட்டுக்கு நாங்க வேலை செய்ய போறோம் எந்த லிஸ்ட்ல இருந்து ரிமூவ் பண்ண போறோம்னு ஃபர்ஸ்ட்லேயே சொல்லிட்டோம் நம்பர்ஸ்ல இருந்து தான் ரிமூவ் பண்ண போறோம் சோ நோ கன்ஃபியூஷன் இப்ப பொப் பண்ண போ போக என்ன சொல்றோம் என்றா ஜீரோ ஆவது எலிமெண்ட வெளியாயிடுங்க டிலீட் பண்ணுங்கன்னு சொல்றோம் விளங்கிச்சா அகேன் சொல்லணுமா அந்த விஷயத்த யார் சாரி இப்ப நான் என்ன செய்யறேன்டா ஓகே ஃபைன் இப்ப நான் என்ன செய்யறேன்டா வந்து இப்ப இந்த நம்பர்ஸ்ல இருந்து ஜீரோவை ரிமூவ் பண்ணிட்டு அப்படின்னா ஜீரோவாவது எலிமெண்ட ரிமூவ் பண்ணிட்டு அகெயின் பிரிண்ட் பண்ணா என்ன நடக்குமண்டா ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி செவன் ஃபோர்ட்டி த்ரீ இப்படி வந்து வருது ஓகே தானே இது ஃபைன் இப்ப என்ன நடக்குமண்டா ஃபர்ஸ்ட்ல ஃபோர்ட்டி ஃபைவ்ட இண்டெக்ஸ் என்னவா இருந்துச்சு ஒன் சிக்ஸ்டி செவன்ட இண்டெக்ஸ் வந்து டூ இப்போ என்ன நடக்குமண்டா இது தானே ஃபர்ஸ்ட் இடத்துக்கு வந்திருக்கு ட்வெண்ட்டி ஒன் போனதுக்கு போகிறோம் அப்போ இந்த இடத்துல ஃபோர்ட்டி ஃபைவ்ட இண்டெக்ஸ் ஜீரோவா மாறும் இது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படியே போயிட்டு டோட்டலாக பதினாறு எலிமெண்ட் இருக்குதுன்னா பதினஞ்சாவது எலிமெண்ட்டாக இந்த செவன்டி த்ரீ இருக்கும் அது விளங்கிச்சா இல்லாட்டி என்ன சரி ப்ராப்ளமா இது வரைக்கும் மெசேஜ் ஒன்று போட்டாதான் என்ன நிலமான்னு விளங்கும் இப்ப ஒரு சிச்சுவேஷன் ஒன்று வைப்போம் வந்து தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் நம்பர்ஸ் எங்களோட லிஸ்ட்ல இருக்குது ரைட் இப்ப இந்த இந்த இண்டெக்ஸ் மெத்தட் யூஸ் பண்ற ரீசன் ஓகே ரீசன் அடுத்தது பார்ப்போம் இப்ப இன்னொரு மெத்தட் இருக்குதுன்னு மட்டும் பார்ப்போம் இப்ப ரிமூவ் பண்றதுக்கு பொப் மாதிரியே இன்னொரு மெத்தட் இருக்குது என்ன வேண்டா ரிமூவ் ரைட் ரிமூவ் நான் சொன்னேன் இப்ப நீங்க வந்து உங்களுக்கு நிறைய நிறைய தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் மெத்தட்ஸ் அட்ரிபியூட்ஸ் அதே மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் அது மாதிரி நிறைய இருக்குது உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் அட்ரிபியூட்ஸ் நீங்க தேடி எடுக்கணும் இதுல இருந்து அந்த பைத்தான் டாக்குமெண்டேஷன்ல இருந்து இல்லாட்டி தேர்ட் பார்ட்டி டாக்குமெண்டேஷன்ஸ் இருக்குது இம்போர்ட் பண்றதுக்கு மொடியூல்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் போற மொடியூல் என்ன எல்லாம் பார்ப்போம் இப்பக்கி அது மா அந்த விஷயத்த ஞாபகம் வச்சுக்கோ இப்ப இப்ப ரிமூவ் ஒரு நம்பர் இருக்குது இந்த ரிமூவ் இப்ப ஏ யூஸ் பண்றோம்டா ரைட் இப்ப ரீசனை பார்த்தா தான் ரெண்டுக்கு மூணு டிஃபரெண்ட் வேலை பப் ஏ யூஸ் பண்றோம்டா 
எங்கட்ட தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் நம்பர்ஸ் ஈக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு ப்ரோக்ராம் அந்த வெப்பமே ரைட் அந்த ப்ரோக்ராம்ல வந்து ஒரு ஒரு நம்பர் ஒன்று இருக்குது அந்த நம்பர் என்னன்னு தெரியா ஆனா அந்த நம்பர் வந்து பதினாறாவது இடத்துல இருக்குது பதினாறாவது நம்பர் நம்பர் லிஸ்ட்ல பதினாறாவது நம்பர் அந்த நம்பர்ல வேல்யூ என்னான்றெல்லாம் எனக்கு தெரியும் ஆனா வந்து அந்த ஆள் வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஸ்டூடெண்ட் இந்த 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 மார்க்ஸ் லிஸ்ட்லேயே வச்சுக்கொள்வோமே மார்க்ஸ் லிஸ்ட்ல வந்து இப்போ எனக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த மார்க்ஸை ஆர்டர் படி அட் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம் ஒரு தேவைக்காக வேண்டி இப்போ ஒரு நான் சொல்லுவோம் பதினாறாவது ஆகிக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஸ்கூலை விட்டு போயிட்டார் இப்போ அவரோட மார்க்ஸை வந்து நாங்கள் எங்களுடைய லிஸ்ட்ல இருந்து ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படி என்ன இப்ப நாங்க என்ன செய்வோம் பதினாறாவது ஆள் இருந்துச்சுன்னா இப்ப அவட மார்க்ஸ் எத்தனை என்னன்றதெல்லாம் எனக்கு தேவையில்லை அப்ப அவரு இத்தனாவது ஆள்ட மார்க்ஸ் ரிமூவ் பண்ணணும் அவ்வளவுதான் சப்ஜெக்ட் எனக்கு இப்ப நான் என்ன செய்வேன் பதினாறாவது ஆள் என்றா பைத்தன்ல இண்டெக்ஸ் பதினஞ்சு ரைட் அப்ப நான் என்ன செய்வேன் பதினஞ்சு போட்டு ரிமூவ் பண்ணுவேன் சரி தானே அப்ப பதினாறாவது ஆள் ரிமூவ் ஆயிடுவாரு ஓகே ஃபைன் அதுக்கப்புறம் என்னோட ப்ரோக்ராமில் இல்லாத ஆள்ட சப்ஜெக்ட் இருக்காது ஓகே இப்போ இந்த ரிமூவ் எப்போ யூஸ் பண்ணுவேன்டா ஒரு சுச்சுவேஷன் வருது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நம்பர் ஒன்று இருக்குது என்று வைப்போம் டுவெண்ட்டி த்ரீ அண்ட் ஒரு நம்பர் இந்த டுவெண்ட்டி த்ரீ எங்கே இருக்கு ப்ரோக்ராமில் எந்த இடத்துல இருக்குன்னு தெரியா இப்போ இந்த இந்த டுவெண்ட்டி த்ரீ த்ரீ வந்து இன்னைக்கு இருக்கு தானே இந்த இது வந்து எத்தனாவதா இருக்குன்னு எண்ணிக்கை ஒன்றெல்லாம் எனக்கு இருக்கலா எத்தனாவது இருக்குன்றெல்லாம் எனக்கு தெரியா ஆனா எனக்கு அந்த டுவெண்ட்டி த்ரீய வந்து ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் என்ன செய்வேன்டா இண்டெக்ஸ் கொடுக்காம இந்த ரிமூவ் ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி டுவெண்ட்டி த்ரீய ரிமூவ் பண்ணுவேன் இப்போ இன்னை பார்த்தவங்க இன்னைக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி த்ரீ இருக்குது இன்னைக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி த்ரீ இருக்குது ரெண்டு டுவெண்ட்டி த்ரீ இருக்குது என்ன நடக்குமென்று பார்ப்போம் ஓகே என்ன நடக்கும்னு பார்ப்போம்னா சொல்லிட்டே போன ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கிற டுவெண்ட்டி த்ரீ மட்டும் தான் ரிமூவ் ஆகும் நான் ஃபர்ஸ்ட்ல சொன்ன மாதிரி எப்பண்டுன்றது எப்படி ஒரு எலிமெண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணுறதோ அதே மாதிரி தான் பொப்பன்றதும் ஒரு எலிமெண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணுறது ரிமூவ்ன்றதும் ஒரு எலிமெண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணுறது அப்போ ரிமூவ் டுவெண்ட்டி த்ரீ என்ன என்ன செய்யுமெண்டா இங்கேருந்து ஒவ்வொன்றா பார்த்துட்டு வரும் டுவெண்ட்டி த்ரீ இருக்காண்டு ஃபர்ஸ்ட்டில் எங்கே டுவெண்ட்டி த்ரீயோ காணுதோ அந்த டுவெண்ட்டி த்ரீயை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அவ்வளோ தான் செய்யும் ஏன்டா ஒரு எலிமெண்ட்டை தான் ரிமூவ் பண்ணும் ரைட் இப்போ இங்கேனைக்கு பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட்ல எங்களுக்கு பார்க்கறதுக்கு வெயிட்டு எங்க ரைட் எங்கடா அது என்ன நடந்துச்சுன்ற விலங்குலையே ஆ பிரிண்ட் பண்ணலனா நான் பிரிண்ட் இது பண்ணிட்டு ஓகே 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 கோபி இப்போ மற்றதெல்லாம் மிரிக்கட்டும் அப்படியே இருக்குது அப்ப ரிமூவ் பண்ண போ போக்கோல ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்த டுவெண்ட்டி த்ரீ இப்ப இந்த இடத்துல வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீக்கு பதிலாக நான் வந்து நைன்டி எயிட் அண்டு வைப்போமே நைன்டி எயிட் அண்டு கொடுத்தேன்டா ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கிற நைன்டி எயிட் அப்படி என்ன இந்த டுவெல்வுக்கு அடுத்தது இன்னைக்கு இருந்த நைன்டி எயிட் இல்லை ரைட் ஒரு ஒரு எலிமெண்ட்டை தான் ரிமூவ் பண்ணும் இந்த ரிமூவ் பப் அண்ட் எப்பெண்ட் இந்த மூணுமே இந்த அப்பாயின் வந்து ஆட் பண்ணும் ரிமூவும் பப்பும் ரிமூவ் பண்ணும் இப்ப நீங்க எந்த சுச்சுவேஷன் இப்ப உங்களுக்கு வந்து உங்க ப்ரோக்ராமுக்கு ஒரு நியூ எலிமெண்ட் ஆட் பண்றதுக்கும் ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது ஒன்று இந்த அட்ரிபியூட் யூஸ் பண்ற மெத்தட் அப்படி இல்லாட்டி ஜஸ்ட் நம்பரை கொடுத்து ஆட் பண்ற மெத்தட் இப்ப அந்த சுச்சுவேஷன்ல உங்களுக்கு எது தேவையோ அதை யூஸ் பண்ணி தான் நீங்க எதை என்ன செய்யணும் எதை மெத்தடை யூஸ் பண்ணணும் எந்த அட்ரிபியூட் யூஸ் பண்ணணும் எந்த ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணணுன்றத டிசைட் பண்ணணும் ஓகே ஃபைன் இதுலேயும் ஒரு கொஸ்டன் போட்டு இருக்குது கொஸ்டன் எஸ் ரைட் ஓ இதுலேயும் ஒரு கொஸ்டன் போட்டு இருக்குது அந்த கொஸ்டனை 
பார்த்து செய்ய ஆன்சர் சப்மிட் பண்ணுங்க இப்ப இது வரைக்கும் ஒரு சில விஷயங்கள் பார்த்து இருக்கும் என்ன வேண்டா வந்து ஒரு லிஸ்ட் வந்து எப்படி கிரியேட் பண்ற லிஸ்ட் என்ன லிஸ்ட் இண்டெக்ஸ் என்ன இந்த லிஸ்ட் இண்டெக்ஸ் இல்ல சின்டெக்ஸ் லிஸ்ட் சின்டெக்ஸ் என்ன லிஸ்ட் எப்படி இண்டெக்ஸ் பண்றது ரெண்டு லிஸ்ட் எப்படி கூட்டுறது லிஸ்டோட இன்னொரு புது எலிமெண்ட் அட் பண்றது ரிமூவ் பண்றது மாதிரி பார்த்துக்கிறோம் ஓகே இப்ப அடுத்தது என்ன வேண்டா ஒரு முக்கியமான வேலை தான் முக்கியமான வேலைண்டா இப்ப எங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கொள்ளணும் ஒரு நம்பர் ரைட் இப்ப ஒரு நம்பர் இந்த லிஸ்டுக்கு இருக்கா என்று தெரிஞ்சுக்கொள்ளணும் ரைட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன் நைன்டி எயிட்டையே எடுப்போமே இப்ப எனக்கு தெரியணும் நைன்டி எயிட் இந்த நம்பர்ஸ் அப்படின்ற லிஸ்ட்ல இருக்குதா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கொள்ளணும் நான் என்ன செய்வேன் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து யூஸ் பண்ணுவேன் ரைட் ரைட் வெயிட் 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 பிரிண்ட் பண்ணுவோம் ரைட் ஃபோர்ட்டி எனக்கு என்ன சொல்ல நைன்டி எயிட் ஏனா நைன்டி எயிட் இன் நம்பர்ஸ் ரைட் இப்ப இந்த 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 எக்ஸ்பிரஷன் இதுக்கு பேர் எக்ஸ்பிரஷன் எங்களுக்கு தெரியும் சரியா இந்த எக்ஸ்பிரஷன் என்ன செய்யும் என்றா நைன்டி எயிட் இன் நம்பர்ஸ் என்றா நம்பர்ஸ்ல நைன்டி எயிட் ஈக்கா அதுதான் அர்த்தம் சரியா நைன்டி எயிட்ல நம்பர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது இவேல்யூவேட் பண்ணும் ட்ரூக்கு நைன்டி எயிட் நம்பர்ஸ்ல இல்லாட்டி ஃபால்ஸ் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நான் சொல்றேன் பிப்டி என்று சொல்றேன் பிப்டி வந்து இந்த லிஸ்ட்ல இல்லை அப்ப என்ன செய்யும் என்றா ரன் பண்ண போ போக்குள்ள ஃபால்ஸ் ஏன்டா பிப்டின்னு சொல்லி அந்த நம்பர் இந்த ப்ரோக்ராம்ல இல்லை அப்ப இந்த நம்பர் இல்லாட்டி எலிமெண்ட் ஸ்ட்ரிங்ஸ் போற பார்ப்போம் கொடுத்து இன் நம்பர்ஸ் இல்லாட்டி இன் லிஸ்ட் நேம் இது இது சின்டெக்ஸ் என்னன்னா இந்த இடத்துல எலிமெண்ட் வரணும் சரியா இந்த இடத்துல எலிமெண்ட் இன்னு வந்து இந்த நம்பர்ஸ் இருக்கிற இடத்துல என்ன வரணும் என்றா லிஸ்ட் நேம் அப்ப என்ன செய்யும் என்றா இந்த லிஸ்ட் நேம்ல இந்த நான் கொடுத்த நேமுக்குரிய லிஸ்ட்ல இந்த எலிமெண்ட் இருக்கா என்று பார்க்கும் இருந்துச்சண்டா ட்ரூண்டு இவேல்வேட் ஆகும் இல்லாட்டி ஃபால்ஸ் அண்ட் இவேல்வேட் ஆகும் இந்த எக்ஸ்பிரஷன் ட்ரூ இல்லாட்டி ஃபால்ஸ் அண்ட் இவேல்வேட் ஆகும் ரைட் இந்த விஷயத்த நான் கொஞ்சம் ஹண்டியா கூலா நான் வந்து இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் படிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா இப்போ இதை வந்து இஃப் ஸ்டே இப்போ ஒரு எக்ஸ்பிரஷனை வந்து இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு வந்து எங்களுக்கு கண்டிஷனாக கொடுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என் வந்து பெருசி ரெண்டு இது மாதிரி இதால் இது என் பெருசி ரெண்டு வந்து ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் இந்த எக்ஸ்பிரஷனை எங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு ஒரு கண்டிஷனாக கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி இப்போ பார்த்த இந்த நைன்டி எயிட் இன் நம்ப அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த இதுவும் ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் இப்போ இந்த எக்ஸ்பிரஷனை நாங்கள் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு கண்டிஷனாக கொடுக்குறோம் சரியா நைன்டி எயிட்டையே கொடுப்போமே நைன்டி எயிட் இன் நம்பர்ஸ் என்றா இப்போ என்ன நடக்கும் என்றா இது ட்ரூக்கு இவால்வேட் ஆகிச்சுன்னா இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் ரன் ஆகும் ஃபால்ஸுக்கு இவால்வேட் ஆகிச்சுன்னா இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் ரன் ஆகாது ஓகே இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன் print uh, 98 is in the list oh wait, wait. Uh, list numbers and is all and is all in 98 in the numbers la irindhi chenda in the print panna sold and print panna popokal enna solum 98 is நைன்டி எயிட் இஸ் இந்த லிஸ்ட் நம்பர்னு சொல்லும் இப்போ அதே மாதிரி எல்ஸ் அப்படி என்றா இல்லாட்டி இப்போ இது வந்து நைன்டி எயிட் இருந்துச்சுன்னா ட்ரூண்டு வேல்வேட் ஆகும் இது ரன் ஆகும் இல்லாட்டி என்ன செய்யணும் அப்படி என்னும் நான் சொல்கிறேன் நைன்டி எயிட் இஸ் நாட் த ரைட் இப்போ நைன்டி எயிட் இஸ் இந்த லிஸ்ட் நம்பர்ஸ் ஏன்னா நைன்டி எயிட் இந்த இடத்துல இருக்குது இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன் நைன்டி எயிட்டை ரிமூவ் பண்ணுறேன் நைன்டி எயிட் இல்லாட்டி என்ன சொல்லும் 
என்ன <laughs> யூஸ் பண்ணி என்ன சரி வந்து செய்ய பார்க்குறேன் ரைட் ஓகே இப்போ நான் லெவன் ஃபோர்ட்டி ஆகுது என்ன செய்வோம் இப்படியே கண்டினியூ பண்ணுறதா இல்லாட்டி இன்னும் ரெண்டு மூணு விஷயம் இருக்குது ரைட் என்னது ஸ்லைசிங் இருக்குது காப்பிங் அந்த ரெண்டு சப்ஜெக்ட் இருக்குது வச்சல் டூ இப்படியே கண்டினியூ பண்ணுவோமா இல்லாட்டி வெயிட் பண் இந்த அடுத்த செஷனில் செய்வோமா என்ன நிலம லெவன் ஃபோர்ட்டி குயிக்கா ஆன்சர்ஸ் என்ன நிலம ஓகேயா என்ன நிலம இப்ப செய்யறதா இல்லாட்டி வாட் எவ் எனக்கு ஓகே ஆயிட்டான் ஆயிட்ட ஆயிட்டான் ஏன்னா இந்த டைம் வந்து கொஞ்சம் குழப்பம் அதர்ஸ் ஓகே ரிகாஸ் கேஸ் இல்லை ஓகே லெட்ஸ் டூ லைக் திஸ் ஓட் பண்ணுவோம் எத்தனை வேர்ட்ஸ் கூட வருதோ அது மாதிரி செய்வோம் ஓகே இந்த ஒரு வோட் டாய் இந்த ஒரு வோட் எப்படி அடுத்த ஆட்கள் யாருங்கிற ஓகே ஃபைன் கவுசிங்க நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் அதர்ஸ் யாருங்கட ரைட் ரைட் அப்போ மொத்தமாக இன்னைக்கு ஆறு பேர் இருக்கிறோம் ஏற்கனவே ஒன்று ரெண்டு மூணு வந்துருச்சு எனக்கும் டயர்ட் நாலு ஸோ நாலு ஓட் வந்ததுனால நெக்ஸ்ட் கிளாஸே செய்வோம் ஓகே ரீகேப் ஒன்று பண்ணிக்கொள்வோம் நீ செஞ்சதில் சமாரியை மட்டும் ஜஸ்ட் பார்த்துக்கொள்வோம் என்ன வந்தா வந்து இல்லைப்பா நோம்பு வருத்த இன்னைக்கு நான் இந்த டைம் எல்லாம் எலும்புறாலே இல்லை விளனையோட எலும்பி கத்து கத்துன்னு கத்த வச்சு லைட்டா கேஸ்டிக் மாதிரி இருக்கு தண்ணி குடிச்சுக்கோலே மேல நோம்பே ஓகே ஃபைன் ப்ரொஜெக்ட் சப்மிட் பண்றதுக்கு யாரு என்னோட இக்ரம் இந்த என்ன கேஸ் என்றா இது ரொம்பட ஸ்கெட்ச் எல்லாம் இல்லை நீ என்ன செய்ய இப்ப நான் போயிட்டு கிளாஸ முடிக்க ஸ்கெட்ச் போயிட்டு தூங்கணுமே நான் நோம்பு இல்ல கல்ல நோம்பு எல்லாம் பிடிக்கல இல்ல சரி இந்த ரீகேப் பண்ணுவோம் கிளாஸ்ல என்ன லாஸ்டா செஞ்சோம்ன்றத ஃபுல்லா ஓகே இந்த ஃபர்ஸ்ட்ல பார்த்தோம் ஒரு விஷயம் முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றா வந்து கண்ட்ரோல் ஃப்ளோன்னா என்னான்னு பார்த்தோம் அப்படி என்ன ஒரு ப்ரோக்ராம் என்ன ஓடரில் நடக்கும் ஒரு பெரிய கோட் உண்டு இல்லாட்டி வந்து ஒரு ஒரு கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட் நிறைய இஃப் எல்ஸ் எலிஃப் இது மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் உள்ள ஒரு கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன ஓடரில் இது ஃபஸ்ட் நடக்கும் இது அடுத்தது நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயம் பார்த்தோம் அடுத்தது வந்து லிஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு புது டாபிக் ஸ்டார்ட் பண்ணி லிஸ்ட் இருந்தா என்ன அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேசிக் ஐடியா வந்து எடுத்துட்டு லிஸ்ட் வந்து எப்படி கிரியேட் பண்றது லிஸ்ட் சின்டெக்ஸ் என்ன என்று பார்த்தோம் ஒரு பாக்ஸ் பிராக்கெட்ல போடுறது தான் சின்டெ இந்த சின்டெக்ஸ் இந்த லிஸ்ட் அடுத்தது எப்படி நாங்க மத்த மத்த விஷயங்களை ஸ்டோர் பண்ணுவோமோ ஒரு வேரியபிள் நேம்ல ஸ்டோர் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி ஒரு கண்டெய்னர் மாதிரி தான் இதையும் நாங்க கணக்கு எடுத்தோம் ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி அந்த பாக்ஸுக்கு வந்து மற்றதை விட இதில் என்ன டிஃபரெண்ட்னா மற்ற டைமில் ஒரு லேபல் நேம் இருக்கும் இந்த இடத்துலையும் லேபல் நேம் இருக்கும் ஒரு பாக்ஸ் இருக்கும் இந்த இடத்துலையும் ஒரு பாக்
ஆனா மத்த மத்த சிச்சுவேஷன்ஸ்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நம்பரை வேரியபிள்ல சேவ் பண்ணா ஒரு ஸ்ட்ரிங்க வேரியபிள்ல சேவ் பண்ணா என்ன நடக்கும் என்றால் ஒரு வேல்யூ தான் அந்த இந்த கண்டெய்னர் உள்ளுக்கு இல்லாட்டி அந்த பாக்ஸ் உள்ளுக்கு இருக்கும் ஆனா இந்த இடத்துல நம்பர்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு 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 லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணம் என்றா இந்த லிஸ்ட் உள்ளுக்கு என்ன நடக்கும் ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனியா இண்டெக்ஸ் பண்ணி நேம் பண்ணி வச்சிருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் வந்து ஜீரோ பேஸ் ஆகினால இந்த லிஸ்ட் இண்டெக்ஸ் வந்து ஜீரோ பேஸ்னால ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் ஒரு லிஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் வந்து அதோட இண்டெக்ஸ் வந்து ஜீரோ அதே மாதிரி லாஸ்ட் எலிமெண்ட் வந்து என்ன இருந்துச்சுன்னா என் மைனஸ் ஒன் தான் அதோட இண்டெக்ஸ் ஓகே அது மாதிரி இண்டெக்ஸ் படித்தோம் இண்டெக்ஸை வச்சு ஒரு லிஸ்ட்ல இருக்கிற எலிமெண்ட வேல்யூவை எப்படி அப்டேட் பண்றேன்னு பார்த்தோம் ரைட் அதே மாதிரி ஒரு முக்கியமான எக்ஸ்பிரஷன் ஒன்று பார்த்தோம் என்னன்னா இன் அப்படின்றத யூஸ் பண்ணி நைன்டி எயிட் ஓ ஃபிஃப்டி ஓ என்னமோ ஒரு எலிமெண்ட் லிஸ்ட்ல இருக்குதா அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கான ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் பார்த்தோம் அதெல்லாம நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்துருக்கிறோம் ஓகே ஃபைன் இன்னும் இந்த சப்ஜெக்ட்ல மிஸ்ஸிங்ல இருக்கிறது வந்து முக்கியமான அடுத்த ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஸ்லைசிங் மற்றது மொடிஃபைங் சப்லிஸ்ட் அது மாதிரி ரெண்டு மூணு விஷயம் இருக்குது அந்த சப்ஜெக்டை வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் பார்ப்போம் தட்ஸ் ஆல் ஃபார் டுடே ஓகே நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் எப்போ செய்யறது இப்போ எல்லாருக்கும் வந்து இந்த டைம் ஓகேவா மார்னிங் டைம் கண்டினியூஸா மார்னிங் செஞ்சா அப்படி என்றா இந்த 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 கேஃபியூ அது இதெல்லாம் முடிஞ்சு எல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகும் வரைக்கும் ஓ நாளைக்கு கேஃபியூ இல்லை இனி வேலைக்கு போற ஆட்கள் வேற யார் இருக்கிறேன் இந்த செட்ல வேலைக்கு போகணும் அப்படின்ற சுச்சுவேஷன்ல ஏன்னா யூனிவர்சிட்டிஸ் அது இதெல்லாம் மூடிய க்ளோஸ் ஸ்கூல் காலேஜஸ் யூனிவர்சிட்டிஸ் இதெல்லாம் க்ளோஸ் அப்ப அவங்களுக்கு நோ ப்ராப்ளம் ஆ ஓகே ஆனால் ரெக்கார்ட் ஆஃப் பண்ணு அப்படியே லிங்கையும் இதில் போட்டுவிட்டா சார் இந்த எதில் ரெக்கார்ட் ஆகிச்சு எந்த அக்கௌண்ட்லையா இல்லாட்டி அவங்களோட அக்கௌண்ட் லொக் ஆகி இதாகிச்சா இல்லாட்டி எந்த